Madrid, 2 de mayo de 1808. Una multitud se arremolina en la salida de carruajes del Palacio Real. Se sospecha que en algún lugar de España están retenidos o secuestrados los reyes españoles por Napoleón. Y también se sospecha que los franceses van a secuestrar o se van a llevar también a los infantes, únicos representantes de la corona española que quedaban en Madrid. Así que, oído el parche, porque aunque muchos conozcáis este relato, hoy vamos a rememorar aquellos hechos que desembocaron en una jornada dramática para todos aquellos madrileños y que encendieron la mecha de la guerra de independencia española. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Eh, hoy un tema para mí muy, muy especial. El 2 de mayo en Madrid. Eh, como in, se intuye que el podcast puede ser largo porque, eh, porque vamos a tener un invitado, ya os lo adelanto. Vamos a hablar mucho sobre el tema y puede quedar largo. Yo os recomiendo que, que, que aunque haré una intro previa, os recomiendo que escuchéis el episodio de Trafalgar previamente al del 2 de mayo porque realmente van, van realmente irán, irán conectados. Primero Trafalgar y luego 2 de mayo. Eh, fijaos, eh, hablamos de principios del 19, cuando se produce este hecho del 2 de mayo. Lógicamente tenemos que acudir como referencia a la, a la Revolución Francesa que ocurre en 1789, justo a principios, de, a finales del siglo XVIII, y que va a marcar pues, prácticamente a todo el siglo XIX. Como todos sabéis, la Revolución Francesa eh, va a provocar la caída de la, de la monarquía francesa, muy ligada a la española, eh, va a convulsionar Europa. En España en ese momento está reinando Carlos IV, se produce una reacción contra esta revolución, va a provocar una guerra contra la Francia revolucionaria, que, que, bueno, que vamos a tener una, una derrota eh, contra esa Francia revolucionaria. Entremos, entonces entramos en un periodo muy mm, problemático, muy grave de nuestra historia, en el cual pues, estamos en una gran presión eh, de Francia sobre nosotros, sobre la monarquía española, al mismo tiempo que Inglaterra, pues también, como hemos hablado muchas veces, los, los tenemos también como enemigos eh, sin pendientes de, de, bueno, de, de sacar algún provecho de nuestro mercado, de nuestro comercio en América. Momentos, como siempre hemos dicho, muy complicados. Carlos IV es el rey que reina en esta época, eh, va a reinar muy apoyado en Validos, es un rey que no tiene pues, mucho carácter, un rey fácil de, de convencer, fácil de, fácil de manejar, parece ser, y como os decía, eh, va a reinar muy apoyado en Validos, que son los que van a, a realizar efectivamente las tareas de gobierno. Como os decía antes, la, hay una gran presión de Francia sobre España, eh, que va a provocar una alianza forzada con, con, con Francia. Esta alianza forzada, esta amenaza que ya Napoleón va a ejercer sobre España, eh, nos va a llevar a, a, bueno, nos obliga, de hecho, a invadir Portugal. Vamos a, a hacerles un poco el trabajo a los franceses. Y eh, va, nos va a llevar una alianza con Francia contra Inglaterra en la batalla de Trafalgar, que como nos comentaba en el anterior podcast, bueno, bueno, en uno de los podcasts anteriores, Trafalgar, eh, ahí narramos todo lo que todos los aconteceres ¿no? que se dan en estos durante estos momentos, tan como os digo, tan, tan difíciles. Como también comentábamos en el programa de Trafalgar, Napoleón ya no necesita nuestra flota, que es lo que él quería, eh, en, para hacer, un, para, hacer eh, para nivelar la balanza con Inglaterra. Eh, ha pasado ya a Trafalgar, la derrota ha sido enorme de los franceses y españoles, y ahora ya pues, no le importa invadir España, evidentemente, e incluirla en su, en su área de influencia de su, de su imperio, en su órbita. Y la idea de Napoleón desde un principio es poner en, en, en el trono español pues, a, a, a su hermano, su hermano José. Y todo lo que vamos a hablar hoy pues, va a ir eh, bueno, pues, alrededor de, de este tema, de, de, de Napoleón y su obsesión con, eh, por meter en España pues, a, a un familiar como, como rey. Realmente es, el, es lo que ocurre a partir de 1807, recordemos, Trafalgar es el 1805, son años de mucha presión francesa sobre, sobre España. Y en 1807 por fin se produce el, el, bueno, la entrada de tropas en, francesas en España. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque Napoleón... Una vez que su flota ha quedado derrotada y ve la imposibilidad de hacer la competencia en Inglaterra o de presionar a Inglaterra por mar, lo va a hacer por tierra. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues eh, bloqueando los puertos eh, de Europa, todos los puertos de Europa, a, eh, al comercio inglés. Lo que llega realmente a, a, bueno, a crear una inquietud en Inglaterra grande debido a este, a este hecho. ¿no? Así pues, como decíamos, los franceses van a entrar en España en octubre de 1807, bueno, pues con la excusa o, bueno, de dirigirse a Portugal para bloquear los puertos portugueses y evitar que haya un comercio con, con Inglaterra. Se va a firmar en ese mismo año, en el 1807, el Tratado de Fontainebleau. En ese tratado, bueno, pues se, se, se gesta ¿no? en la, en un reparto de Portugal con, con, entre Francia y España. 
y ya de golpe entran unos 25.000 hombres en la península, que como os digo, se van a dirigir a Portugal. Allí, en Portugal, eh, van a entrar a la altura del mes de noviembre, estamos hablando de 1807, repito, al mando del general Junot, y van a entrar en Lisboa. Hay que decir que la familia real portuguesa, bueno, pues ya había decidido embarcar rumbo a Brasil, eh, pues antes de que las tropas francesas pudieran prenderles. Y aquí empieza el problema. En diciembre, los franceses ya meten un ejército en España de unos 25.000 hombres, sin consentimiento español. Pues, eh, vamos a centrarnos en el asunto. La presión de invasión de Francia sobre España era terrible y tremenda, y además era una cosa que se veía venir. Es decir, eh, España en ese momento tiene las manos atadas ante un ejército que es mucho más potente. Estamos hablando del imperio francés, de Napoleón Bonaparte, que había conquistado ya media Europa prácticamente de un plumazo. Fijaos, mmm, bueno, la situación es, es absolutamente dramática. Más, un poquito más tarde, el 9 de enero, entra el general Monsey con 30.000 hombres más. En febrero los franceses llegan a Pamplona para hacerse cargo de la ciudad y la ciudadela de, de Pamplona. Todo, todo esto ya digo que, que el gobierno español dejándoles entrar y dejándoles hacer porque en teoría son aliados nuestros. También en febrero Dujesme, eh, el francés Dujesme, el general Dujesme, con 15.000 hombres entra por Cataluña en dirección a Valencia, pero no sin antes eh, controlar la ciudad de Barcelona. En marzo, esta vez con la autorización de Godoy, Godoy valido de Carlos IV, como antes comentaba, esa persona que va a gobernar va a ser la persona de confianza mano derecha de, de Carlos IV, van, se va a entregar San Sebastián y Figueras a los franceses. Simultáneamente a esto, va a entrar otro ejército francés en España con unos 20.000 hombres más al mando del general Bessiers. Como veis, la situación es absolutamente mmm, límite. La, las autoridades españolas querían hacer ver a la población y los, la misma población quería ver al francés como aliado. Es decir, eh, entraban a, para hacerse cargo del, del control de los puertos, hacer cargo de la península, eh, pero no se consideraba una invasión de, de facto. Aunque luego sí se convertirá en una, en una invasión en toda regla. Napoleón tenía ya en la península 100.000 hombres, 100.000 hombres, y pone bajo su mando a Murat, al general Murat, su hombre de confianza. Murat entró en España en marzo de 1808 y automáticamente se dirigió a Madrid pues, para tomar eh, mando de la situación. En ese momento, que de hecho es prácticamente consumados, lo que hace Godoy es eh, trasladar a la, o indica a la familia real o recomienda a la familia real española que se vaya a América. Lo mismo que hicieron los portugueses, los braganzas se fueron a Brasil. Bueno, pues Godoy dice, vamos a irnos, vamos a marcharos de aquí, que, está, que la, la cuestión se está poniendo negra. Entonces, eh, lo que hacen es bueno, tirar hacia el sur, la idea es embarcar en Cádiz para dirigirse a América y se caminan hacia una juez. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña reseña de Godoy, de Manuel Godoy. Manuel Godoy, como os decía, es un válido, un válido de Carlos IV. Como también os decía antes, Carlos, eh, Carlos IV se apoyó en su gobierno en mucho en válidos, en personas en persona de confianza. Eh, por ejemplo, el anterior a Godoy, o sonará, fue Florida Blanca. Y fijaos que, que muy, sin saber muy bien cómo, eh, era un guardia de corps de la, de la guardia personal de, los, de, los, de Palacio. Y sin saber muy bien cómo, pues ascendió de, de guardia de corps, ascendió a jefe de gobierno de Carlos IV. Realmente no hay, eh, ya digo, podemos dedicarle mucho tiempo a Godoy, pero para que os hagáis una idea un poco del personaje de un personaje... Eh, peculiar, muy peculiar. Fíjense, cuando acabó la guerra, después de la, de la Revolución Francesa, se, bueno, hubo una guerra con Francia, contra la Francia Revolucionaria, que como antes comentaba, se, sufrimos la derrota. Bueno, pues cuando se firma esta paz con Francia, eh, parece ser que el rey eh, valora tanto los, los, eh, los servicios de Godoy en, aquellos, en aquellas firmas de aquel tratado de la paz de Basilea, que le nombra Príncipe de la Paz. Realmente Godoy es el Príncipe de la Paz, es un título que le otorga Carlos IV, y de hecho le, le llama así durante, bueno, durante cualquier firma de tratados, cualquier alusión a Godoy, se eh, le nombra o se dirige a él como Príncipe de la Paz. ¿Cuál sería la unión de Godoy con la familia real española? Que se propicia eh, la, la familia real española, mmm, hablamos de Carlos IV y su mujer María Luisa de Parma, propician la boda con María Teresa, que era una prima de Carlos IV y sobrina a la vez de Carlos III, es decir, le, en, le emparentan con la, con la familia real. Otro dato para hablar de Godoy y la relación con la familia real es cuando mandan a Godoy al mando de un ejército que se mandó a Portugal, cuando Napoleón fuerza a España bueno, a hacer incursiones en Portugal para hacerse cargo de la, de la región portuguesa. Esta guerra de las naranjas en Portugal se recibe ese nombre porque parece ser que Godoy mandó desde allí un ramo de naranjas a la reina Maravillosa de Parma. Había rumores de ciertas relaciones, relaciones que podía haber entre Godoy y la reina, la reina Mara Luisa. No, no hay nada confirmado, son todos rumores, son todo eh, 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 bueno, especulaciones. He hecho este paréntesis sobre, sobre Godoy, que creo que es interesante. Dejamos el asunto con los reyes, eh, cuando Godoy recomienda a los reyes españoles que, vayan, que salgan del país.
Bueno, pues eh, como antes decimos, se dirigen hacia el juez. Hay rumores de la huida de los reyes. Los reyes están abandonando, es decir, la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Hay, hay informaciones que a la gente la ponen pues, en, en alerta. O sea, eh, Codía había, había, se ha casado nuevamente con una tal Pepita Tudó, que el pueblo sí que experimenta o sí que constata que esta, que esta mujer abandona, abandona a la juez y abandona, abandona el país. Toda esta sensación de, de, de desinformación, ¿no? llena de incógnitas, va a provocar el motín de la juez, el famoso motín de la juez. Es una situación compleja, ¿no? una situación con, con interrogantes, con la amenaza francesa, con los reyes, rumores de los reyes intentando abandonar el país. Pero este motín de la juez es alentado por el hijo de Carlos IV, que es Fernando, el príncipe de Asturias. El propósito del motín es acabar con la figura de Godoy, acabar con la, la figura de Godoy y provocar y provocar una abdicación de Carlos IV en favor de su hijo, de su hijo Fernando VII, que reinará como Fernando VII. Bueno, se asalta el, el palacio de juez, eh, se asalta la casa de Godoy, se, parece ser que en, se evita su linchamiento en el último momento, que las, las, las guardias de palacio, las guardias que, que también se subleman, parece que le protegen la vida. Bueno, el caso es que la situación se convierte en, tan, en una situación tan límite que con Godoy detenido, el valido de Carlos IV, el clima desatado de violencia y de... de, de realmente el pueblo que quería era... Eh, odiaba a Godoy, realmente odiaba a Godoy, odiaba, odiaba, no, odiaba a Carlos IV, pero bueno, no veían, veían con buenos ojos un cambio, un cambio de, en la corona española en favor de Fernando. Bueno, pues este ambiente en contra lleva a Carlos IV a abdicar en Fernando. En Fernando, su hijo Fernando, el 19 de marzo de 1808. El general Murat eh, se entera de los acontecimientos de, esto, de este motín, de estas revueltas, entonces, bueno, eh, se traslada a Madrid automáticamente, llega el 23 de marzo, y Fernando VII, el hijo de Carlos IV, va a llegar a Madrid el, el, justamente el día siguiente. Napoleón estaba viendo esto desde lejos, tenía noticias de lo que estaba sucediendo, y ya, ya había ofrecido a su hermano José eh, la corona española. Pero se necesitaba, bueno, pues una, una componenda, ¿no?, con, los, con el rey español... Eh, puede ser Carlos IV, Fernando VII, eh, a ver quién de los dos se ponía de acuerdo, quién de los dos eh, eh, estaba en ese momento el poder, pero era eh, eh, la, la, suerte, la suerte estaba echada. Tras estos hechos de Aranjuez, Carlos IV y la reina María Luisa de Parma se quedan en Aranjuez y son convencidos, fijaos el juego de los franceses, son convencidos por los franceses re, para que intenten recuperar la corona. Es decir, alegando que han sido forzados por la violencia a abdicar, no es un acto legítimo y el propio Murat alenta a, los, a, los, a Carlos IV a que... A que renuncia a esa abdicación y recupera el trono de España. Se está propiciando, una, de, por los franceses, se está propiciando una lucha interna dentro de la familia real pues, eh, con la idea de desle, deslegitimar a Fernando, a que ya va a reinar como Fernando VII. Por otro lado, Murat convence a Carlos IV para que se traslade al escorial. Vamos a ver, la idea, la idea de, de los franceses es llevar, llevar hasta el emperador Napoleón a la frontera con Francia a los dos a los dos mmm, candidatos al trono, tanto al padre como al hijo, tanto a Carlos IV como a Fernando VII. Entonces, de una manera muy inteligente para evitar que haya informaciones y que, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, eh, trasladan a Carlos IV de, de Aranjuez al Escorial para llevarle a encaminarle hacia el norte. ¿Y qué pasaba con Fernando cuando llegó a Madrid? Bueno, pues Murat prácticamente le ignora. O sea, es decir, Murat ignora a Fernando. Esa, esa indiferencia hacia... A Fernando es enorme e incluso, bueno, además, de hecho, casi ni reconoce su condición de rey. ¿Qué pasa con Fernando? Al ver esta, esta, este desinterés, está deseando ganar ese respeto de, de los franceses. Eh, y estaba dispuesto prácticamente a, a, bueno, a, a lo que fuera. Aquí aparece, se le encarga al general Savary de llevar al nuevo rey, a Fernando, a, a ante Napoleón. Se le dice que Napoleón iba, supuestamente, era una mentira, que iba, iba camino de Madrid y parece que estaba en la zona de Burgos. Se le engaña a Fernando VII y dice, vente con nosotros y vas a tener una entrevista con Napoleón. Bueno, pues para, para fijar ¿no? la, eh, las condiciones de tu, de tu reinado y, bueno, y, y establecer una, una, alianza, una alianza con Francia, etc. Es decir, eh, Fernando VII es embaucado para que vaya a, supuestamente a Burgos. Bueno, pues el Fernando parte de Madrid el 10 de abril. Y aquí en Madrid deja, en su ausencia, deja una junta de gobierno que está presidida por, por un tío suyo, un hermano de Carlos IV, llamado Antonio. Bueno, pues Fernando, con la idea de encontrar a Napoleón, llega a Burgos el 12 de abril. Y allí ni estaba Napoleón ni estaba absolutamente nadie. El general Savary, como antes os comentaba, que era el encargado de, la, de, 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 de embaucar a, a, al rey, a Fernando, le convence para que prosiga hacia, hacia Vitoria, diciendo que Napoleón puede estar en Vitoria, decir, otra, vuelve, vuelve a mentirle. Mientras que Napoleón había llegado a Bayona. Savary ya tenía la orden de llevar a, a Fernando VII ante Napoleón, que ya estaba, le estaba esperando en Bayona. Savary convence, ya por fin le cuenta, dice, no, no, Napoleón está en Bayona, no, está, no ha podido llegar, ha tenido un retraso, pero le dice a Fernando VII que si le acompaña a Bayona a ver a Napoleón, eh, que vamos, le asegura que Napoleón no va a tener inconveniente en reconocerle como rey de España, bueno, que ha habido una serie de, de, de imprevistos y que vaya a Bayona sin ningún problema, que ahí, ahí le espera Napoleón y todo va a ir miel sobre hojuelas. Fijaos, fijaos, también hay que ser, hay que ser pues, pues inocente, eh, en fin, me ahorro los, los calificativos. El caso es que el rey de España es llevado con esa treta, con esa argucia, hasta Bayona, donde le espera a Napoleón. Donde llega el día 20 de abril.
y en Bayona, mmm, por supuesto, Napoleón no salió ni a recibirle. Algo absolutamente increíble. ¿Y qué pasaba mientras en Madrid? ¿Qué pasaba con Murat? Bueno, pues al salir Fernando, Fernando de Madrid, al salir Fernando VII de Madrid, eh, evidentemente el rey, eh, que en ese momento era el, el, el rey legítimo, puesto que Carlos había abdicado en, en la figura de su hijo, bueno, pues Murat, como digo, liberó a Godoy, de momento de, de primeras, para llevar otra vez, llevarle a Bayona, es decir, va a llevar a Godoy a Bayona. Y le dice que, que a Godoy, que Napoleón solo iba a reconocer a Carlos IV como rey de España. Es decir, a, a uno le dice que tú eres el rey y al otro dice que tú tienes el rey. Es decir, va a embaucar a los dos, los dos van a ser reyes, los dos acuden como, como, como memos a Bayona. Y Godoy también acude a Bayona, bueno, pues que es, puesto que sabe Napoleón que la persona que más puede influir en Carlos IV es Godoy. Así que en estas, eh, Carlos IV y la reina María Luisa de Parma llegan a Bayona el 30 de abril. Fernando come con Napoleón el 20 de abril. Y le informa directamente, sin anestesia, le informan que Napoleón había decidido poner eh, fin a, a la corona española y poner en, en arruinar en España a un, a un Bonaparte. Se acabaron, los borbones habían terminado y empezaron a arruinar los, los Bonaparte. Imagino la cara que se le había de quedar a Fernando. Mientras, en las ciudades españolas, eh, Madrid, Toledo, Burgos, es decir, por donde había habido paso de carruajes, paso, eh, movimientos de los reyes, eh, la gente, evidentemente... Hablaba, había rumores, eh, llegaban correos a Madrid eh, bastante eh, negativos, con, con malas noticias. Se pues empezaba que los reyes se habían pasado a Francia, que podían estar secuestrados. Muchas dudas de quién, bueno, si el rey Carlos IV era rey, si Fernando era el rey, si Godoy iba, si venía. Eh, como digo, 100.000 franceses en España. Fijaos la, la incertidumbre ¿no? de, la, de la población. Realmente es, es tremendo, realmente es tremendo. Entonces eso, estos rumores ya empezaba a crear una incertidumbre y un descontento en la, en la población eh, ante la situación de, de, digo, de, 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 bueno, de desinformación. Pues estamos el 1 de mayo, 1 de mayo de 1808. Un poco estamos relatando lo que estaba pasando en Bayona, para luego pasaremos evidentemente a contar los acontecimientos que suceden en Madrid el 2 de mayo. Pero, pero digamos, lo importante históricamente es, es lo que estamos relatando ahora, las abdicaciones de Bayona, que es lo que, lo que va a marcar la época. Mientras en Madrid eran vísperas del famoso 2 de mayo, eh, comen juntos los, los reyes, Carlos, y, Carlos IV y María Luisa de Parma, comen con Napoleón y Godoy. Y en estas, cuando acaba la comida, llama, llama a Fernando VII. Entonces junta a los reyes de España, a Godoy, a Carlos IV, a María Luisa, a, a su hijo Fernando VII y a, y a Godoy. Y ahí empiezan a amenazar y a presionar a Fernando VII para que abdique en favor otra vez de su padre. ¿Por qué? Porque Napoleón ya había prácticamente pactado la abdicación, como luego veremos, de Carlos IV en su, en su persona. O sea, están, digamos, son formulismos digamos, legales de abdicaciones para dar legitimidad al gobierno de, de, a, la, a, la, digamos, a los Bonaparte en España. Pero fijaos qué, qué cambalache y qué tristeza, ¿no? Los de, el, el rey, el príncipe de Asturias, Godoy, Napoleón, para arriba, para abajo, engañados, eh, que no se puede caer más bajo, realmente no se puede caer más bajo, a pesar a pesar de la presión que Francia ejercía sobre España, que tampoco hay que, es desdeñable, es decir, el, el Carlos IV estaba muy presionado, muy presionado por Napoleón, la invasión era un hecho, había 100.000 soldados en España, o sea, las opciones también eran pocas, pero, pero prestarse a este juego de abdicaciones y de, y de egos y de, y de bueno, realmente es, es, es tremendo, es tremendo, ¿no? El 4 de mayo ya habían pasado los, los acontecimientos de Madrid, como todos ya podéis suponer, pero es un poco relato, como antes decía, os relato esta, esta parte para dejarla cerrada. El 4 de mayo eh, llegó a Bayona un comisionado de la Junta Suprema que habían en, en Madrid y Fernando ya le comunica que se, que se hallaba retenido, que no se hallaba en, en, que estaba sin libertad y autorizaba a esa Junta a ejercer eh, en algún lugar seguro que buscaran eh, la, la soberanía en su nombre, es decir, la soberanía española es la, la ponía en esa Junta de Gobierno, ¿no? ya, ya se ha dado cuenta que Napoleón lo, lo que estaba haciendo. Llegan entonces, esos días, llegan las noticias de, la, de, la, de lo que pasó el 2 de mayo en Madrid. Llegan el dos, eh, a Bayona, eh, bueno, la, la, el, el, lo que ha pasado el 2 de mayo en Madrid, el, el, la sangre que ha corrido en las calles de Madrid, y, y, y bueno, le echan la culpa, Carlos IV, le echan la culpa a su hijo de, de, de ese levantamiento y le vuelven a amenazar para que, para que abdique. Eh, es decir, la situación ya, ya es absolutamente el límite y Fernando se ve presionado, se ve, se ve arrinconado contra la pared y abdica el 6 de mayo en la figura de su padre. Lo que pasa es que el día antes, el día antes, Carlos IV ya había abdicado a Napoleón. Godoy ya había firmado un tratado por lo que Carlos IV cedía la corona de España a Napoleón. Es decir, cuando el día siguiente Fernando VII abdica a su padre, su padre ya había abdicado a Napoleón. Fijaos la cuestión. Es decir, eran formulismos, no cabe duda. Pero bueno, había, la abdicación se exigía para dar legitimidad, como digo, al nuevo rey de España, José I. La traición, la... la no sé si es traición, es que no sé, no sé ni cómo llamar a esto. Es que realmente es un juego de... No sé de qué. Realmente no, no me atrevo a calificarlo porque, porque, porque no sé, se pueden pensar muchas cosas. Pero bueno, en el caso de que España queda en manos de los, de los Bonaparte, repito, repito, el hecho es deleznable, de, de es horrible, es espantoso cuando, cuando, cuando la gente está dejando su sangre en las calles de Madrid y en las calles de toda España en un futuro. 
pero es cierto que las manos estaban atadas, es decir, habían caído prácticamente Europa, había caído medio Europa en manos de Napoleón y, 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 y iba a caer el resto, es decir, que, que, que España no podía hacer nada, salvo luego rebelarse como, como se rebeló en la guerra de independencia y hizo, y, y, bueno, hizo mucho, ¿no? hizo cosas que en el resto de Europa prácticamente no, ningún país hizo. ¿no? El caso es que el rey de España, Fernando VII, para el pueblo, el rey de España era Fernando VII, de ahí, bueno, eh, cogió... O se le dio el nombre, el, el nombre del deseado, Fernando VII el deseado, porque la gente quería que volviera. Eh. El pueblo no fue consciente de esta de esta de lo que, lo, lo que os hemos contado, de lo que pasó en Bayona. El pueblo seguía pensando que el rey era Fernando VII, eh, puesto que ha abdicado Carlos IV en la figura de su hijo. Entonces, la, la esperanza del pueblo español durante toda la guerra de independencia va a ser que Fernando VII vuelva al trono. Por eso se llamó el deseado. Fijaos, bueno, y os cuento, fijaos, hay una, si queréis, me sigue un poquito del tema. Eh, no quiero alargarme mucho porque va a ser largo el asunto, pero como antes os decía, pero hay un hay una biografía, una biografía ahora me he acordado ahora mismo, no lo tenía pensado contar. Hay una biografía de Max Gallo, es un escritor francés, sobre Napoleón Bonaparte. Para mí es una biografía espectacular, si os la recomiendo. Es, es, se llama, creo que se llama Napoleón, simplemente. Napoleón. Bueno, pues este escritor que ha hecho una biografía espectacular para mí de Napoleón, en una de, de las cartas que Napoleón manda a uno de sus, de sus ayudantes o sus generales o sus hombres de confianza, claro, este, este, este hombre de confianza le pregunta a Napoleón, dice, bueno, vamos a ver, dice, ojo que, que, la, que la figura que pueda aglutinar la resistencia española y, y el deseo de, de independencia español sobre los franceses es, es Fernando VII, y le pregunta, le pregunta si no le da miedo que Fernando VII, o sea, no le da miedo la figura de Fernando VII como, como una persona que aglutine al pueblo español en, en su contra, ¿no? Y que haya una rebelión eh, contra Napoleón. Y Napoleón le contesta, fijaos, que eso en una carta, esto, esto está escrito, Napoleón le, le contesta a esta persona, que no recuerdo quién es, te digo, porque no, no, no tengo aquí a mano el, eh, la biografía, le contesta que el único miedo que le inspira a Fernando VII es que le rompa las lámparas de cristal que tiene en el palacio donde está, donde está recluido con, la, con una botella de champán. Con eso creo que está absolutamente dicho todo. Así que llegamos al 6 de junio de 1808, en el que se dicta un decreto en el que se nombra a José I, hermano de Napoleón, como rey de España. Y ya nos vamos metiendo con la jornada del 2 de mayo. Bueno, pues hoy de nuevo contamos con un invitado, un invitado que con el que vamos a bueno a ver todos los entresijos y todas las interioridades del 2, del 2 de mayo. Como siempre, bueno, la gente que pasa por aquí es, es un buen amigo mío, eh, nos conocemos hace ya unos años, eh, compartimos bueno, ese afán de divulgar la historia de España. Eh, realmente, bueno, aparte de otras actividades, la última en la que coincidimos, la que hemos ido juntos, fue una ronda por el, el Madrid el 2 de mayo, que él acostumbra hacer todos los años. Eh, entonces, bueno, pues eso, aparte de acabar luego en un buen cocido, madrileño, pues pasamos la mañana recorriendo pues eso, los lugares emblemáticos de aquel, de aquel famoso día. Entonces, eh, bueno, le ofrecí, le invité a que, o le animé a que viniera a grabar conmigo, le estaba por supuesto encantado y fenomenal. Y bueno, y aquí está, eh, se llama Miguel, pues hemos compartido por ahí muchos kilómetros de carretera, sobre todo, hablando de kilómetros, cuando fuimos a, a las Navas de Tolosa, hicimos un viaje de preparación, porque luego fuimos otro grupo más, más grande de amigos, y bueno, y fuimos Miguel, eh, otra persona eh, que probablemente pase por aquí, y yo. Fuimos hasta la nave de Tolosa, en Jaén, a hacer la preparación de aquella excursión. Nos recorrimos aquello, lo pateamos. Él hasta más veces... En el, es decir, que, que es una persona que le gusta pisar el terreno, le gusta le gusta disfrutar de la historia y, y, y transmite la historia porque, porque le encanta. Entonces, ya digo, yo encantado de que esté aquí con nosotros. Y bueno, le, le vamos a saludar. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, José Carlos. Pues aquí estamos de, de tertulia, sin, sin más, distendida, como siempre. Y vamos a intentar contar a la gente lo que, bueno, pues lo que hemos visto en esas, esos, perdón, en esas, en esas jornadas en, donde nos enseñas Madrid, eh, el 2 de mayo de Madrid. Pues simplemente vamos a intentar plasmarlo. Evidentemente, el, el tema visual aquí no va a existir. Vamos a intentar contar un poco cuáles fueron los acontecimientos. Y bueno, de una manera para que, bueno, para que, para que el, nuestros amigos se enteren, sobre todo, de las experiencias, de la, qué, qué pasó a aquella gente aquel día. Porque más que los hechos que les vamos a narrar, es un poquito que la gente se vea, bueno, pues, pues las experiencias ¿no? de, aquellos, de aquellos madrileños aquel día que fue realmente, realmente desastroso y, y triste. ¿no? Bueno, pues eh, ya hemos hecho una introducción previa y yo te preguntaría, bueno, ¿cómo, cómo está Madrid el 2 de mayo o el 1 de mayo? Los, los, ¿Cómo estaba el ambiente en Madrid de a, aquellos días? Sí, bueno, estaba, estaba mal. Eh, en esos días previos al 2 de mayo habían pasado muchas cosas. Desde el conocido motín de Aranjuez, eh, habían, fueron 40 días en los que habían ido cayendo noticia tras noticia y toda mala. Eh, lo primero, lo del motín del 2 de mayo, no era ni más ni menos que, 
el, el intento de huida de nuestros monarcas hacia América, tal y como antes había hecho el rey de Portugal. Sí, pero cuando Napoleón entra en la península, los portugueses ven la cosa negra, uh -huh. esos, portu esos portugueses aliados de Inglaterra tradicionales, uh -huh. y salieron hacia Brasil, ¿no? Creo, sí, no sí, sí, recordar. Sí, sí, y los españoles pues ven que la cosa se ha puesto también fea y... y, y... Bueno, hay que, hay, que hacer, hay que hacer hincapié otra vez, en, lo, en lo que hicimos en la, en, la, en la introducción. España entra obligada, o sea, España está amenazada por Francia, es decir, uh -huh. en la capacidad de reacción de España es, es escasísima, muy limitada. Eh, eh, muy, muy limitada. Hemos... Eh, bueno, Trafalgar ha sucedido hace, hace, unos, hace unos años, eh, el desastre de Trafalgar va marcado ya la sociedad española de manera ya, ya definitiva y si antes había una presión por parte de Francia, la, la presión se multiplica por 10. Es decir, que estamos hablando de un momento triste, complicado y realmente, realmente al límite ¿no? de, 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 para el pueblo español, y en este caso para Madrid. Sí, la, la situación de Trafalgar que tú mencionabas antes era mala desde el punto de vista bélico, porque no teníamos flota, pero tampoco, también eh, económico. ...porque no teníamos lo que podía traer a España esas flota, esa flota... Claro. ...entonces eso es la, la, la situación esa de indefensión... ...pues como decía, el motín de Aranjuez... ...fruto de, de ese intento de huida... ...trajo la, la dedicación del rey en, en, en Fernando VII... La de, ...de Carlos IV, la dedica en su hijo, Fernando VII... ...en su hijo, y, y a partir de ahí pues empezaron, como decía antes... ...a desencadenarse una serie de, de sucesos malos... Eh, ...la entrada en la capital de España de... ...de Murat, al, al mando de 35.000 hombres... ...la entrada al, al día siguiente de, del nuevo rey, de Fernando VII... ...que apenas duró unos días, porque inmediatamente... ...al no recibir el, el, las bendiciones de, de Napoleón... ...que era el emperador, sí, el, que había, el que había derrotado a media Europa... Uh -huh. ...era el, el poder en, en, en Europa en ese momento, es decir, en el mundo... Eh, sí, Fernando VII era, era, un, era un títere, era un títere. Iba, a hacer, iba a hacer lo que se le marcara ¿no? Fernando VII aspiraba a casarse con una sobrina de Napoleón hmm. para, para tener cierta legitimidad, Vaya el, el hijo de un rey sí, 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 sí. Eh, Tuvo que marchar a, primero a, a Burgos, luego a Vitoria y finalmente acabó en Mayona secuestrado Después fueron sus padres y después consiguieron llevar a Godoy, lo cual para los madrileños pues, era una vergüenza que Napoleón eh, hubiera liberado a, a aquella persona que era odiado por todos. Sí, además reunió, reunió a la monarquía, la, la, la trajo sobre, sobre él y realmente es un, un episodio realmente triste en la, en, la historia, en la historia de España. Solo quedaban los, los, el pequeño, el, el, infante. el infante, el pequeño infante. El infante. Bueno, en aquellos, en aquella entrada de los franceses, aquellos movimientos de tropas, esa, esa llegada de un gran macro ejército, ¿no? que entra en la península y se, y se, se acantona en Madrid, eh, la, los reyes eh, prácticamente están, están secuestrados, el pueblo tampoco, el pueblo no lo sabe, pero los reyes los tiene Napoleón secuestrados en, en Bayona, es auténtica vergüenza que supuso ¿no? lo, eh, lo que ocurrió en Bayona. En Madrid, ¿qué ambiente se vivía? Es decir, la gente, que, que, bueno, que, que, ¿qué se cocía en Madrid? ¿La gente qué opinaba? ¿Qué, qué, qué se respiraba en las calles de Madrid? Bueno, eh, imagínate... Eh... Aunque estaba muy lejano a ellos, eh, eh, se sabía que el trono estaba ocupando un regente, un hermano de Carlos IV, eh, es decir, el, el, tío, el tío de Fernando VII, Antonio Pascual. Eh, un hombre que bonancible y tal, pero tan, tan incapaz como había sido Carlos IV y bueno, todavía no sabía. Al otro no lo teníamos todavía estrenado. Uh -huh. Y luego, por otra parte, el gobierno estaba en una serie de, de arribistas, de gente, muchos miembros de la nobleza... Sí, que eh, se aprovechaban de la, de la situación sí, para... Y que lo que estaban viendo es que lo que iba a pasar es que iba a haber un cambio de dinastía. Uh -huh. Entonces, pues lo que intentaban era congraciarse con ellos... Y estar bien, bien posicionados. Para estar bien para lo que pudiera venir. Claro. Bueno, entonces... Eh... Nos encontramos con que en Madrid está mandando Murat, que es la mano derecha, la mano derecha de Napoleón, la persona encargada de, de, bueno, de, de, de mandar en la ciudad de Madrid, de tomar posesión de la ciudad y de, de poner orden aquí. Y Murat ya tomaba decisiones de gobierno, tenía, tenía mando. ¿Qué hacía Murat entonces? Sí. El, el Bill Murat. El Bill Murat. Eh, el Bill Murat que se dedicaba a influir según sus intereses. Esto fue progresivo en, los, en, los, en las semanas en las que, hasta que llegó el 2 de mayo, cada vez fue acaparando más poder e influyendo más. Por otra parte, era muy antipático para los madrileños porque le gustaba fanfarronear, iba vestido, asistía a los actos oficiales, incluso a misa. Uh -huh. eh, y siempre con sus, sus plumas, sus, sus, sus cordones. Okay. Y, y bueno, y, y con, aparecía con toda su pompa y con todo su poder. Es decir, eh, por ejemplo, asistía a misa y después a un desfile de, de las tropas a las que, a las que pasaba revista. Siempre eh, presumiendo. Pero lo peor de todo es que animaba a sus hombres a que se comportaran como una fuerza de ocupación. O sea, todo esto eh, era como una campaña de marketing uh -huh. para que todos entendiéramos quién mandaba. De intimidación, ¿no? Sí. Uh -huh.
Por otra parte, las tropas, por ejemplo, no cabían en los cuarteles. Entonces tuvieron que desplazar a los soldados españoles. Los soldados españoles tuvieron que abandonar. ¿eh? Y aún así, todavía los soldados franceses tuvieron que ocupar eh, conventos, iglesias, donde no, no tuvieron un comportamiento adecuado. O sea, sí, que eh, eso iba, iba, iba encendiendo la, la, los ánimos de la claro, gente. Claro, pues se dedicaban a, a, a la profanación de, de los objetos litúrgicos, al destrozo, a la rapiña, al claro. robo, a utilizar los sillares para, de los coros para, para calefactarse. En, sí, en, el, sí, un ejército que se salió de la, de la Revolución Francesa, ¿no? Eh, anticlerical. Eh, sí. Eh, sí, sí, realmente. Y lo peor que además, lo que vino a España era de lo peor que había recogido por toda Europa. España sí. para Napoleón era una campaña fácil, necesitaba un contingente importante, pero no necesitaba soldados expertos, entonces pues estaba compuesta por lo peor que había encontrado por Europa, ejércitos vencidos que se habían apuntado a, al imperial como mercenarios. Ah, sí. Bueno, entonces, en ese ambiente que hay en Madrid, en estas, eh, ante esa ocupación francesa, realmente, por lo que sabemos, o ya nos contarás, eh, bueno, la gente se va, va acumulando odio, ira contra, el, contra los invasores, realmente, están, no es un invasor oficialmente, pero realmente, de hecho, lo son, y parece ser que, que hubo un roce, y hasta el punto de, de la gente tomarse la justicia por su mano en muchas ocasiones, ya empieza, empieza a haber numerosos altercados, ¿no?, y, y sucesos sí. entre, entre madrileños y franceses, ¿no? Comportarse como un ejército de ocupación. Eh, y la falta de, de justicia, o sea, de, de que los marineros se sintieran protegidos por sus propias fuerzas, uh -huh. pues, pues provocaron que al final terminaran tomándose la justicia por su mano. De hecho, eh, hubo eh, en los días previos al lanzamiento, hubo ingresos continuos en, en el hospital de soldados franceses. Otros que no ingresaron, pero fueron dados por desaparecidos, se supone que terminaron en pozos... En, en, en pozos en, de la... De, en, sí, en, de, en, de, escond, de cualquier escondido, callejón. Eh. Escondido simplemente para evitar las represalias, pero mm. que, que decir que los madrileños no se podían aguantar ante las ofensas. Las ofensas que, para, para dar una idea, pues, pues consistían en que, por ejemplo, un, unos militares encontraron que podía ser el... el el ganado que pastoreaban unos madrileños a, a las orillas del Manzanares ¿Mm? podían ser la cena de sus soldados. Y entonces, pues, sin, sin, ni cortos ni perezosos, pues acabaron con los pastores, que eran los que se resistían a que tomaran el ganado, y, y, y ahí, ahí quedaron muertos. O sea, los mataron a los pastores, los y, mataron se los pastores se y se hicieron chuletas para claro, la Lo que tú has dicho antes es importante. O sea, la, la, vamos a centrarnos un poquito en el Madrid de la época, porque, porque a, claro, nos imaginamos un Madrid con sus leyes, con sus reglamentos y con, sus, y con su justicia, que no. Entonces... ¿Mm. Es que antes de los franceses, y aún una vez hemos, hemos hablado de esto, era, un, era la, la vida en Madrid, o en cualquier ciudad española, evidentemente, no era, no era una vida de justicia, es decir, la vida no valía lo mismo, la gente tenía otra, otra serie de valores o las cosas, pero claro, porque era, todo, todo era muy relativo, ¿no? Sí, la, la sociedad en aquella época, para la gente humilde, para los trabajadores, era una sociedad que donde la, el contacto con la ley era el contacto fiscal, pues el que tienes que pasar eh, un portazgo, pagar un portazgo para poder entrar en, tu, en la ciudad a vender tus mercancías. Esa, eso es donde más se veía la ley, el que no se alterara el orden público y tal, pero... Lo no mínimo. Pero claro, eso es eh, hacía que la gente, pues, pues lo, un útil a, a, acostumbrado era la navaja en la faja, porque la gente se veía la necesidad de tomarse la justicia por su mano muchas veces. Claro. Entonces, aceptabas a la autoridad eclesiástica, aceptabas la autoridad militar, aceptabas la autoridad política, pero que vinieran unos extranjeros a, a imponerte esa autoridad, cuando lo que hacían era la rapiña, el, el, el meter mano a, a la hija o, o a la mujer, eh, mm. esas cosas no, se, no las podían tolerar, iban a ellas directamente por las bravas. Claro, además hay que pensar también otro, otro dato de, de cómo ve... Me gusta incidir en este tema porque, porque así, así nos ambientamos. Es que, si nos damos cuenta, hasta, estamos en 1808 y en 1805 se produce Trafalgar. Entonces, somos, allí somos aliados de los franceses. Pero antes de 1805, los años anteriores, hemos estado en guerra con Francia, la guerra de la convención. Es decir, ha ido gente a morir, a, a luchar con Francia. Es decir, hemos estado en guerra con ellos y ahora los franceses mmm, llegan a España de, una, de, de esta manera. Es decir, el pueblo español, ya no solamente el madrileño, los ve, los ve como, como el enemigo el enemigo de hacía muy poco. Es decir, cuesta mucho dar la vuelta, darle vuelta ¿no? a, la, a cómo ves al, al francés. Eh, es difícil verle como amigo. ¿no? Y bueno, todo esto se junta y aparte, ya digo, como venían, era un ejército de ocupación realmente. Pues bueno, esto, como ha dicho Miguel, muy bien, va a derivar en, en altercados, en altercados en, eh, cada día.
el, el día 27 de marzo, eh, en la Plaza de la Cebada, hubo una enganchada, eh, una escaramuza, con, que se saldó con tres granaderos de la Guardia Imperial muertos. ¿Muertos? Muertos. Eh, eso, eso fue el culmen que ya hizo que la Junta de Gobierno por orden de Murat, claramente, eh, publicara el 2 de abril un decreto por el que se quedaba prohibido los corrillos y se ordenaba el cierre de las tabernas a las 8 de la noche. O sea, casi, casi un toque de queda, ¿no? Sí, bueno, sí. bueno, un semi, semi toque de queda. Entonces, por lo que me estás contando, ya no solamente es la, el, bueno, la, la semi-invasión francesa, el llegar a Madrid y, y campar a sus anchas, sino que encima hay una, una especie de entreguismo de las autoridades españolas, las que han quedado al mando de, de la ciudad, Realmente, eh, bueno, se lo, dan, se lo ponen en bandeja, ¿no? Vergonzoso. O sea, lo, lo, lo que... Una de las, uno de los detalles más importantes eh, de los que hay constancia es que la espada con la que Francisco I, el rey francés, se rindió en pavía a Carlos I, el español, esa espada se le entregó a Murat como un obsequio. O sea, algo que había sido... Sí, como un acto de desagravio, ¿no? Se hemos ganado la... Se sí, entrega la espada. Eh, sí, sí. Es increíble. Es... No, no, sí, sí, sí. Es entreguismo total. Como... Sí, sí, es eso. Hay otras cosas, otros detalles de que si le regalaban caballos y bueno, pues eso puede ser una cuestión, podemos entender, diplomática. Pero esto, esto es un triunfo militar. Esto... Claro. Claro, 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 entregar la espada. Sí, estamos hablando un poquito, el tema es, es ver hasta qué punto estamos a, a su disposición, ¿no? Como la autoridad española se pone a disposición de los franceses. Realmente la, la situación es, es complicada. Bueno, y es que además, claro, eh, vale, hablamos de entreguismo de las autoridades, pero es que realmente no tenía muy pocas más opciones. Realmente, bueno, Napoleón mandó aquí a Murat. Murat era su mano derecha, su mano derecha, porque era, era su cuñado, ¿no? Él estaba casado con una hermana de Napoleón, Murat, ¿no? Sí, sí con Carolina, una de las hermanas. Y Murat tenía una fama de hombre aguerrido, de hombre que no solo pensaba las cosas dos veces, y realmente una persona de, de armas tomar y decisiones rápidas. Es decir, mandó aquí a la al, 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 persona idónea para, para, bueno, para, para contener una posible sublevación y para, sobre el terreno, eh, hacerse con Madrid, hacerse con lo que hiciera falta. ¿Qué nos puedes contar un poco así sobre, sobre ese tema? ¿Sobre Murat? Bueno, que... Murat fue, fue el que ayudó a Napoleón a alcanzar el poder. Sí, era, era un, un hijo de un comerciante eh, que vio en la revolución que podía prosperar y a base de valor y de entrega y tal, y, y con buena vista, supo tocar los palos que, tocaba, que, que, que correspondía. Hubo un nuevo embajador francés, llevábamos varios. El anterior, Savary, era el que había eh, conseguido llevarse a Fernando VII a Bayona con engaños y ahora tenemos a Maturín. Este Maturín, que era Maturín, ¿no? Eh, lo has dicho, ¿no? Sí. Era el embajador francés. Era el nuevo embajador francés. Anteriormente había estado Savary, que era el que se ocupó de, de convencer a, a Fernando VII de, de dejarse llevar hasta Bayona. Y Maturín quería convencer para el último traslado. El de el hijo pequeño de Carlos IV, el hermano de Fernando VII. El hermano, VII. hermano pequeño de Fernando el hermano pequeño. Uh -huh. O sea, lo que querían es sacar a toda la familia sí. real y llevársela, sí, llevársela sí, sí, al norte. O sea, sí. de sacar a la de María toda la familia real. Era, que no era hubiera real. aquí ningún representante de la familia real. A quién aferrarse y a sí. quién... Entonces, efectivamente. Y vale. esto, para esto se reunió la Junta de Gobierno con los consejeros de Castilla, eh, de las Indias, el ministro de Hacienda, representante de las órdenes, en fin, toda la gente de gobierno. Y, y colaboró, la, colaboró con la con la con, la, to, con el desastre, totalmente porque no quedaba claramente cuando ante la oposición de, de estos Maturín dijo textualmente no voy a consentir que nadie tuerza mis planes aunque tenga que emplear el ejército a fondo e incluso terminar con el gobierno legítimo de España bueno esto hemos hablado muchas veces aquí la decisión de los franceses está clara es hacerse con España es decir, España era, un, era un, bueno, un país más a conquistar un país más para el Imperio francés eh, como antes hablábamos en el programa de Trafalgar si, si recordáis eh, hablamos de que, de que el interés de Francia era la flota española. Una vez que se pierde Trafalgar y una vez que ya la, nuestra flota pierde interés y, y el dominio del mar pasa por inglés y Francia se, se centra en el poder continental, España es, no es nada. Es decir, ya no, no se esconden. Es decir, vienen a acabar con cualquier resistencia en España. A la familia real intentan alejarla, alejarla de, de los centros de poder para que el pueblo no se aferre a ellos y sean representantes, eh, digamos, eh, eh, legales y representantes reales del pueblo español y esto es claro con, con estas acciones de estos embajadores franceses y con la llegada de Murat está clarísimo que, que esto se va se va al garete pero además una velocidad una velocidad del rayo no bueno esa era la esa era la intención llevarse al, al sobre todo al infante al, al infantito que llamaban el del infamante parecido 
¿Y eso? Eh, bueno, eh, existía el rumor que, que muchos, actualmente todavía se toma en muchos sitios como historia, de que eh, se parecía tanto a, a Godoy que es que debía de ser hijo de él. Es decir, el válido había conseguido eh, llegar a, 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 a haber alcanzado todas sus cuotas de poder gracias a haberse haber compartido dormitorio con la reina. Bueno, como tú has dicho, estos son, bueno, son interpretaciones que aquí, bueno, las comentamos porque es, algún historiador la ha comentado y parece que, que se, se pone a nota a pie de página de algunos eh, libros, pero evidentemente eso no está ni confirmado ni mucho menos, pero bueno, eran, eran rumores de la época y como tales aquí los aquí los contamos. Sí, pero eh, a mí lo que sí me gusta de esto es, es porque da el carácter del, del, rey, del, del nuevo rey, de Fernando VII, que utilizó esto, eh, apoyado por la nobleza, para desacreditar a Godoy y a su madre, aunque esto fuera a costa de su o madre. O sea, que el mismo Fernando VII dio pábulo sí, a ese rumor de claro, que su propio hermano su madre, claro, era hijo de Godoy. Claro, eso nos da una idea de, del de carácter la de la catadura del, del rey y de la sociedad y de la aristocracia que le apoyaba, lo que se llamaba entonces el partido fernandista. Sí, es esa obsesión de Fernando VII o de Fernando por quitar el trono a su padre Carlos IV. No, realmente estamos viendo en un momento o a sea, Napoleón, evidentemente su fuerza era superior, era, era bueno, o sea, evidentemente... La Francia continental era prácticamente imparable, pero es que si encima se encuentra, se encuentra con lo que se encontró en España, pues encima miel, miel sobre hojuelas, ¿no? Y volviendo al tema un poco de... La, de... Bueno, de la, de la colaboración de Fernando VII contra su padre, eh, eh, parece que hubo una conspiración, aparte de Aranjuez, hubo una conspiración en el, ¿no? la llamada del escorial, ¿no? O sea, también sí, se tramó, se tramó... Las... En, el, en el otoño del año anterior eh, hubo lo que llamó la conspiración del escorial, eh, en, en la que se descubrieron las cartas que Fernando VII remitía a Napoleón, en la que manifestaba su interés de hacerse con la corona, y en la que se da a entender, o se puede dar a entender, que eso, incluso aunque fuera a costa de la vida de su padre, del, del actual, del, en ese momento, del rey. Carlos IV. O sea, que lo de Fernando, lo de Fernando era total. Muy, muy triste. Bueno, pues vamos a ir ya, vamos a entrar en, en el 2 de mayo propiamente, aunque parece ser que el día antes, el día 1, que era domingo, recordamos que el día 2 de mayo era lunes, ya hubo provocaciones, tensiones, que de luego ya hacían presagiar algo crudo y algo dramático para el día siguiente, ¿no? Sí, sí, el, el día 1, el arrogante Murat, que solía asistir, como he dicho antes, a, a misa, eh, lo hacía con toda su pompa y al salir había una serie de madrileños concentrados que le abuchearon. Bueno, él intentó pasar revista a las fuerzas que estaban formadas para, eh, en el Paseo del Prado, y, pero el abucheo continuaba, eh, al final quiso desistir, volver a su palacio y en lo que se marchaba, entre la burla y, y el abucheo, Hubo, salió de entre los madrileños una piedra que dio contra una de las patas del caballo, el caballo se encabritó, le costó ponerlo, volverse a hacer con las riendas y, y siguió camino haciendo que no pasaba nada. O sea que, que, o sea que la, la, el cachondeo tuvo que ser enorme, ¿no?, entre la gente, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que algunos, algunos culatazos se debieron de llevar los madrileños, pero vamos... <risa> La verdad es que hacía tiempo que no se reían tanto. Para, para más Henry, a pocos metros eh, salía Antonio Pascual, el, el, el regente, y lo que no le había pasado nunca. Los marineros le vitoreaban, gritaban viva España, viva el rey, viva... Fijaos qué, qué situación tan dramática, tan triste. O sea, el pueblo, en parte, o sea, sus reyes les, les han abandonado, ¿no? Tanto Carlos IV y sobre todo Fernando VII, ya hemos hablado de, de todas las fechorías ¿no? que, que, que cometieron y que cometerían en el futuro. Dejan de regente al hermano de Carlos IV y, y, y claro, el pueblo se aferra a esa, a esa monarquía. Entonces, es que la monarquía no es Fernando VII, que era un felón, o Carlos IV, que era una bueno, persona incapaz, o el... España en ese momento él se aferraba a su monarquía. La monarquía está muy por encima de las de las personas. España quería a su rey, daba igual quien fuera. Evidentemente no sabían que les iban a, les iban a traicionar como, como ocurrió, pero triste, ¿no? Y a, a veces es bonito, ¿no? Como, como el pueblo pues, se aferra a su rey. Como siempre hemos hablado en muchos programas, ¿no? De, 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 esa, de esa obediencia o de ese vasallaje sin, sin fisuras, ¿no? Del pueblo con, su, con sus reyes. Realmente que es un concepto que hoy pues, se, nos, se nos escapa y es difícil de, difícil de asimilar. Bueno, no, además de eso, ese día fue activo porque también al anochecer hubo una rondalla que acudió a, al Palacio de Murat. Murat ocupó el palacio que antes había sido de Godoy, próximo a, al Palacio Real. Bueno, es importante porque mucha gente no es de Madrid y no lo, y no lo conoce, incluso la gente de Madrid tampoco lo conoce. El, el palacio donde se hospedaba Murat 
está justamente enfrente del Palacio Real. Es un palacio más, más pequeño eh, eh, y es importante ubicarnos porque los hechos que van a suceder ya el 2 de, el 2 de mayo, pues, pues hay, hay, que, hay que ubicarse. Entonces cuentas que, que fueron cuatro, cuatro graciosos a, sí, a rondarle bueno, a Murano. A rondarle, entonces pues eh, con canciones picantes, graciosas, infamantes para Napoleón, para el mismo Murat. Eh. Os, os imagináis, es que de verdad, es que dentro del drama de 2 de mayo, porque hubo muchos muertos y hubo fue una represión tremenda, ¿no? Y, y la tristeza de cómo España en ese momento está en manos de, de, de un ejército invasor que la gente fuera un grupo de, de tíos de, de tíos a, a, a rondar a Murat con lo que era Murat estamos hablando de vamos a ver estamos hablando de una persona que saca, tiraba de esa le tiraba de gallería y se, se cargaba a todos los que iban a rondarle o sea que esa ese, esa ¿no? sí, valentía o ese, ese atrevimiento de ir a rondar a Murat sí, al pie de su palacio me parece me parece increíble ¿eh? sí, sí y tanto porque además hubo en varias ocasiones que salieron las guardias a echarles y, y volvían <risa> a concentrarse otra vez y a volver a cantar estamos hablando de la noche del, del 1 de mayo ¿no? el, del 1 al, al del 1, la, la madrugada sí. o sea, del 1 al 2 de, de, sí. de mayo Sí, sí, esa noche al tiempo eh, Un café Se llamó entonces eh, que estaba en la Puerta del Sol El Café Genés Una serie de artilleros españoles Se sienten ofendidos por las palabras que están oyendo De otros militares eh, franceses Y Les retan a duelo entonces, eh, La situación es, es, es Dramática y bueno, afortunadamente los, los que van a ejercer de padrinos De ambos interceden para que este reto, este duelo no se lleve a cabo. O sea que ya la, el, el enfrentamiento era ya absoluto en, a todos sí. los niveles, a nivel popular, a nivel de los pocos militares que quedaban en Madrid, prácticamente, porque quedaban pocos, como me comentabas, sí. y realmente Madrid está, Madrid está vendido, vendido absolutamente. De, este, de esto que se dice, uno de esos artilleros era el capitán Daoiz. Uh -huh. Bueno, pues nos vamos directamente a, a los de mayo, porque amanece Madrid. Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en Madrid, 2 de mayo. Cuéntanos. Pues sí, a las 7 de la mañana, a dos carruajes que proceden de las caballerizas reales aparecen eh, de, en la Plaza de Oriente, lo que ahora conocemos como Plaza de Oriente, y paran delante de la Puerta del Príncipe del Palacio Real. Hay algunos madrileños que se acercan curiosos, y eso es algo a lo que están acostumbrados el personal de Palacio, cada vez que hay, hay movimiento de la familia real. Aunque ese día hay más gente de la que se acostumbre para un lunes. O sea, que, que, que era normal que hubiera, que hubiera curiosos, ¿no? La salida de los de, los de la Fina Real, como, una, como si fueran famosos, ¿no? Al sí. estilo de hoy. Pero aquel día parece que había, había más gente, ¿no? ¿Y eso? Es, y es que el día antes eh, se celebraba el Día de Santiago el Verde. Esta era una fiesta muy popular, muy famosa en Madrid. Eh, pero era una fiesta muy importante. Era cuando empezaban a, a verdear los campos y se celebraba la de Santiago. Por eso se llama el Verde. Era una romería que se celebraba en una de las islas que había entonces de, en el Manzanares. O sea, que había una isla en el Manzanares. Sí, y entonces allí se celebraba una romería. Casi nada. Sí, sí. Casi nada. Y vale, entonces que había más gente en Madrid de, la, de, la, de, sí, de, lo, de lo normal. Mucha gente, eh, muchos eh, de otros pueblos vienen a vender sus mercancías. Sí, que había un, merc un, eh, había un, había un mercadillo en la, en la, en la ciudad. O sea, que es eso, vale, vale, es, vale. eso gestionó que, que hizo que viniera mucha más gente. Había más, vale, perfecto. Sí, eso ayuda a entender un poco la, la, que hubiera más gente ¿no? en, en el día 2. El día ¿Tú crees que puede ser que, que se hubiera aprovechado para un levant una, prepara una preparación de, una, de un levantamiento al día 2? ...aprovechando la mayor cantidad de gente en Madrid... ...aprovechando un poco esa, esa fiesta del día, el día anterior... ...¿tú crees que hubo algún tipo de preorganización... Pre ...de, de, 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 bueno, de, esta, de esta revuelta? Pues sí, sí, es muy posible que se intentara aprovechar... Esa, ...esa masa de gente que se había trasladado a Madrid... ...con el efecto festivo, incluso... Eh, ...se dice que había un, un pasquín, un, un papel... Que, ...que circulaba por esa fiesta... ...en el que decía eh, textualmente... ...las 10 de la mañana es la hora acordada... ...para alzar el telón a la más sangrienta tragedia. Si eso es así, de luego había, había, una, había una intención, ¿no? Había, si eso es así, Entonces, la gente estaba, estaba, ya se, estaba con, la, con, la, con la idea en la cabeza... ¿no? ...de que al día siguiente podía, podía pasar algo. Pero es que además, por otra parte, también... Desde el lado francés se intentaba provocar. Existe una carta de, que se llamaba Carta de un oficial retirado a uno de sus antiguos compañeros, que era una obra, pero que no era de un militar, que firmaba un tal Abate Marchena, ni siquiera el, este era Abate. Bueno, un hombre muy, muy polémico que estuvo siempre del lado francés. Cito una de las frases. Decía, la conveniencia nacional de cambiar la rancia dinastía de los ya gastados Borbones por la nueva de los Napoleones muy enérgicos. 
Esto lo escribía un, un español dirigido a... Un afrancesado. Un afrancesado. Eh, con ánimo de, de convencer a la gente de que nos interesaba cambiar de dinastía. O sea, vaya, vaya ambiente, vaya ambiente, vaya ambiente. Bueno, pues volvemos a Palacio, en Palacio Real. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo en Palacio? Ya estamos hablando de la mañana, hemos dicho los carruajes, parece que van a recoger los, a los, a los, al resto de la familia real, Allí hay gente que se remolina con curiosidad, no curiosidad, no sabemos, pero estamos hablando de más o menos de las 8 de la mañana, puede ser, del día 2. La, pues exactamente a las 8 y media, la infanta María Luisa, alguien que no goza de las simpatías de los madrileños, eh, sale de Palacio, su, eh, sube a uno de los carruajes, y el carruaje arranca en dirección a, a las afueras de Madrid. Pero en esos momentos, un recién llegado, que observa cómo el carruaje se aleja desde lejos, se alarma y, y corre hacia donde se encuentra el segundo carruaje y pregunta a la gente qué es lo que está pasando y quién es quien se ha ido. ¿Y este, este personaje quién es? Bueno, este se llamaba José Blas Molina Soriano, más conocido como El Cerrajero. Eh, es un miembro de lo que llamamos el Partido Fernandino, es decir, de los que asistieron a... A la, a la juez cuando el motín eh, con intentar de poner a Carlos IV y sobre todo de tener a, a Godoy sí un, un, un agitador no sí. eh, no o más sí, o menos sí, ¿no? sí, sí, es un agitador es una persona que tenía vínculos con la familia real uh -huh. que había vivido a expensas de ella que por agradecimiento a su padre que había estado en, en sirviendo a la corona uh -huh. como militar pues eh, la corona se había ocupado de, de la familia entonces, sentía agradecimiento y, y poco a poco pues había servido a las sí, intereses. Y era consciente de la situación y estaba no. rondando, rondando por Palacio aquella, aquella mañana casualmente. Uh -huh. Bueno, entonces este Blas de Molina y Soriano, que, que tanto personaje allí tanto te gusta, eh, veo que es un, es un enamorado del, del cerrajero de Blas, eh, es un personaje realmente curioso y muy, muy emblemático en el 2 de mayo, bueno, pues parece ser que se asoman los carruajes y quiere ver que, quién, se, quién va a los carruajes, ¿no? Quién se llevan, si se llevan al infante, si sale la infanta, eh, un poco está vigilante en la puerta de Palacio. ¿Qué, qué es lo que...? Bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, qué ocurre en este momento. Estamos hablando ya, debe ser las ocho y media, nueve de la mañana, ¿no?, del 2 de mayo, sí. eh, y ya, ya las cosas empiezan a sospechar de que algo, algo se, está, se está cociendo en Madrid, ¿no? Sí, bueno, él se acerca, como decía, y pregunta, y por fin se informa de que el infante no, no se ha movido, pero, pero le preocupa. Entonces, inmediatamente lo que hace es subir corriendo a, a confirmarlo. Él, él es un hombre de palacio, es decir, es conocido. Eh, de todas formas, eh, sabemos que no hay un gran impedimento para cruzar la puerta de palacio, ya que, por orden de Murad, los, los guardias españoles hacen la guardia sin munición. Ojo este dato, ojo este dato porque va, va a ser... Va a ser eh, detonante en Madrid de, de, bueno, no de problemas, sino que, que la, habla un poco de indefensión de las pocas tropas que habían en, en, en Madrid en aquel, aquel día. Todas las guardias que, que, que había en Madrid, de los cuarteles franceses, de Palacio inclusive, eh, estaban sin munición por orden de Murat y por orden, y por, bueno, y por, por también por por eh, aceptación de la, de la autoridad española, es decir, estamos, este, la gente está, los soldados están sin munición, pero por esto Blas de Molina lo que hace es, digamos que entran en palacio, bueno, vamos a ver, antes, antes de seguir de continuar, por centrarnos en el tema, estamos hablando de que el pueblo está preocupado, no quiero repetir y ser, ser pesado, pero quiero ver que, que entendáis que el pueblo está preocupado porque la, 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 la familia real salga de Madrid, o sea, se ha, hay sospechas de que los reyes han abandonado, abandonado Madrid, han, han sido semi secuestrados, la gente sospecha de esto, y ya lo que no quieren es que los infantes salgan también, quieren una referencia al palacio real, este es el, lo que la gente teme, que secuestren o no se lleven a los, a, los, a los infantes que quedan en el palacio real, es decir, por eso está esa gente esperando y, y atenta a ver qué, qué, qué acontecimientos se suceden, entonces eh, por lo visto Blas de Molino, que hace, bueno, como has comentado entra en palacio, pero, pero entra con más gente ¿no? parece que arrollan a la guardia o algo así quieren ver, quieren ver al infante si está dentro se lo han llevado ya, ¿no? algo así ocurre, sí, ¿no? antes eh, antes de entrar, eh, grita, eh, enardece, que es, es una de sus, de sus virtudes, enardecer a la gente, grita traición, traición, nos han llevado al rey, se nos quieren llevar a todas las personas reales, eh, muerte a los franceses y, y consigue que, pues, un, se dice, él dice en unas declaraciones posteriores, entre 60 y 70 personas le acompañen y ascienda la, la, la escalera de, del Palacio Real. O sea, en el Palacio Real, sí, el, sí, sí. el pueblo Como entra a saco, entran, a buscar entran. al infante para ver si se lo han llevado. O sea, entra, no. a pesar de la oposición de, de los guardias. Y a... Bueno, de hecho, esa, esa entrada precipitada es, es por, por la, la preocupación de Molina de que el segundo carruaje sea el destinado al infante. Él se ha introducido la cabeza dentro del carruaje, ha comprobado que está vacío, 
y, y, y posiblemente ese carruaje no fuera para el infante, sino para el servicio personal de la reina de Truya. En algunos sitios se dice que, que Murat había decidido para evitar tensiones que el infante saliera al día siguiente, lo cual al final acabó ocurriendo. Y, y bueno, esto se ve apoyado por el hecho de que algunos de los heridos en, en el, la confrontación que hubo después fueran sirvientes de la reina de Truria. Es decir, que. La reina de Truria, que es la hermana de. Que sí. como voy a hablar de la reina, la, la hermana, se tiene el es, título es, de reina sí, de Truria, sí, sí, pero sí, es, sí, la hermana, es un infante. De Truria fue un reinado que creó Napoleón en la, en, en la actual Florencia uh -huh. eh, y se lo concedió a esta, a esta señora. Vale. Entonces, eh, volvemos a retomar el asunto. Fijaros cómo el pueblo cuida de, 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 su, de sus reyes, ¿no? Cómo o sea, les, les están, les están dando, dando, una, dando cobertura. Es, realmente, fijaros el, el concepto, ¿no? Que, que la verdad que es una, es una maravilla lo que, lo que ocurre el 2 de mayo. Eh, representa muchas cosas. Y, repito, con estos, estos, era el pueblo llano, este Blas Molina, eh, el cer, un cerrajero, eh, aquel, aquel gente que se remolinó en la puerta de palacio, lo que se asoma a este cerrajero a ver un cerrajero. Estamos hablando de un cerrajero, un simple cerrajero, por muy... Por muy eh, alborotador que fuera, agitador de Fernando VII, es una persona que está, está vigilando que sus reyes no desaparezcan y no, no sean secuestrados ni sean llevados a otro sitio por los franceses. O sea, fijaros la, hasta el punto, y os imagináis asomándose al carruaje, ¿no? Eh, eh, a ver si iba a un infante. Me parece, me parece una situación absolutamente increíble y muy, muy, muy definitoria de lo que está ocurriendo en España en aquellos, en aquellos años. Una persona, sí. Miguel, sí. que te estoy, que te no, estoy no, contando. No, no, y, y sobre eso que dices, el que sean capaces de 60 y 70 personas que haya ahí reunidas, en principio sin ningún motivo, sean capaces de, 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 entrar, en palacio. de entrar en palacio y ascender las escaleras hasta que incluso a a, a, a al jefe de la guardia de corps se llamaba Pedro de Torres que se tiene que echar a un lado para que no le atropellen claro. eh, al final acaban llegando a los dormitorios del infante y este consigue calmarles. Un chaval de, 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 de 12 años, en realidad, eh, consigue calmarles y prometerles que, que él no se va a marchar, que él no va a dejar palacio. Ellos le ofrecen esconderle eh, para que evitar eh, que sea secuestrado, pero él renuncia, dice que por favor que salgan y que además piensa salir a, a la ventana, al balcón, para saludar a los presentes y tranquilizarles. Y tranquilizarles, claro, claro, claro. No obstante, cuando yo, ya Molina ha bajado, sale O'Farril, que es el, el ministro de guerra, a imprecarle a, a Molina, el, la, que, la que está liando, es decir, el, el que está causando un motín. Pero Molina no se achica y en vez de, de callarse, saca pecho y le dice que quienes están causando la ruina de España son ellos. ¿Qué papel es de este, de este cerrajero? Me parece sí, impresionante. Sí, sí. ¿Cómo planta cara al, al, sí, sí, a, esa, sí, sí. A, esa, a ese gobierno ¿no? que quedó servil ¿no? al, sí, en manos sí. de manos de, de los franceses? Me parece impresionante. Por eso que el 2 de mayo no solamente los hechos del 2 de mayo, los fusilamientos, la, la rebelión en sí, sino un poco el sentir del pueblo español cuando se ve ese, ese imperio español que estaba prácticamente bueno, eh, a punto de caer, ¿no? porque como siempre hemos comentado, a partir de trasladar la cosa se viene abajo, pero como ese imperio de siglos ese, que queda, crea pozo en la gente, ¿no? cómo lo defienden a sus reyes, cómo, cómo se rebelan ante, ante bueno, toda una invasión ya en toda regla. ¿no? Me, parece, me parece increíble lo que pasa en Madrid el 2 de mayo, eh, ya digo, sobre todo poniéndose en la piel de, aquel, en la piel de aquellos... Yo digo, de un, simple, de un simple cerrajero, la verdad que me parece, me parece increíble. Perdona, Miguel, que te estoy interrumpiendo mucho no, y... No, no, no. no eh, lo que pasa es que, claro, esto no, no, no queda así, porque Murat, como antes decíamos, está muy cerca de, de, de Palacio. Entonces, a él llega el follón, la gente que está gritando. Es, es un auténtico altercado. La, la, el nerviosismo llega a tal punto que algunos de los presentes cortan los tiros del carruaje para evitar que, se pueda, que el carruaje se pueda mover. Madre mía. O sea, eh, no es una situación, ni, ni mucho menos, de, de tranquilidad. Sí, Entonces, no, sí, 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 sí. El caso es que hasta, hasta el palacio de Murat y Murat no se queda quieto. Eh, manda que uno de sus oficiales se desplace hasta la plaza y sepa qué es lo que está pasando. Él sabe temeroso de lo que pueda ocurrir, manda que un destacamento le siga de cerca. Fijaos una cosa importante y vuelvo a interrumpir a Miguel. Bueno, ya me, me perdonará, es que no, no me puedo reprimir, porque quiero que las cosas queden claras y la gente visualice el tema. Antes comentábamos que el palacio de Murat está enfrente del palacio real, es decir, Murat está viendo de la ventana de su despacho, de su, de su, de su habitación, ¿no? llamémoslo como sea, está viendo lo, lo que está pasando desde su ventana, es decir, está viendo la, lo que es lo que hoy es la calle Bailén de Madrid, eh, está viendo la fachada de Palacio, está viendo lo que está pasando en la puerta de Palacio, es decir, que va a tomar medidas automáticas, ¿no? 
Sí, sí. El caso es que al presentarse los franceses, bueno, la, la indignación es tan grande que, que Molina vuelve a tomar el protagonismo y empieza a gritar, matarlos, matarlos, y que no entre ningún francés en palacio. O sea, todavía ven, sienten la amenaza del, del posible secuestro. La verdad que está en Molina, pero que cuentas esos gritos que, que quedan registrados en la historia, ¿no? Es un mm. auténtico agitador, ¿no? De un sí, tío sí, que sí. movía muy bien las masas, ¿no? Sí, este sí. No, él, él, él decía que, en, en lo que luego escribió, decía que había llegado a encabezar en el motín de Aranjuez, a, a 700 personas para, para conseguir la, 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 la abdicación del rey. Sí, bueno, sí, sí, claro. pues posiblemente eso es exagerado, pero era un profesional. Era un, de esto. Era un líder de, de sí, 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 está clarísimo. El caso es que eh, alrededor de estos militares que se desplazan a Palacio se forma un corrillo de gente que empieza a, a poner nervioso a, a los militares. El oficial hace intención de tirar de sable, lo cual hace que los madrileños os tiren de, de navaja. Afortunadamente, la interposición de Don Pedro de Torres, que es el, el jefe de guardias que antes había estado a punto de ser atropellado, sí. eh, consigue salvar la vida de, de, de estos franceses. Inmediatamente aparece esa guardia, esa escolta que había formado Murat, y protegiéndoles con el filo de sus bayonetas, consiguen llevarles sanos y salvos otra vez a Palacio. Tú fíjate, vaya situación, y ya comentando un poco también, eh, metemos en el pellejo de, los, de, este, de este militar español, por ejemplo, al, al, al mando de la, de, la, de la guardia de Palacio Real. ¿Cómo es consciente de lo que está ocurriendo? ¿Cómo es consciente de que el propio pueblo se está rebelando contra lo que está viendo? ¿Y cómo el ejército tiene orden, orden de no intervenir? ¿Y cómo ve que los franceses achuchan a los madrileños y él desde la puerta, viendo lo que ocurre, y sin, además sin posibilidad de, re, de reaccionar, porque tiene orden de no hacerlo, bueno, aparte, aunque, aunque hubiera querido hacerlo, sin munición? Un papelón. Un papelón, o sea, un papelón y además triste. El caso es que los madrileños que pensaban que podrían saciar su... ...su rabia en, en, en estos franceses... Pues, ...pues sienten como al cazador... ...que le han espantado la, la pieza... Uh -huh. ...en eso, eh, ahí descubren... ...que hay un soldado francés... ...que está intentando de la manera... ...menos visible... ...cruzar la plaza de un lado a otro... ...es un mensajero, es un correo... ...los madrileños que lo han visto... ...van en pos de él... Pero bueno, eh, para, su, para su suerte... Eh, ...un oficial de la Guardia Balona... Eh, ...consigue meterle en el cuerpo de guardia... ...bueno, este no es más que el primero... ...porque hay otro después... ...y este es, es derribado por el propio Molina... Con, con, ...de un garrotazo, según dice... ...y luego atravesado con su briquet... ...por un voluntario de Aragón. O sea, que matan a uno de los correos... Este ...que intentan es, cruzar sí. la, la Plaza Oriente. Oye, sí, puede, parecer, puede parecer un, un hecho violento... ...de hecho lo es... ...pero recordemos que, que no es que dice aquí se desatan las hostilidades... ...no, es que ya hemos hablado... ...que ha habido muertos franceses... ...pero a, bueno, a montones... ...y heridos sobre todo a montones... En, en, ...durante los días previos... ...es decir, que, que un muerto más... ...y muertos españoles... ...y muertos españoles, por supuesto... ...bueno, eso ya lo damos, lo damos por hecho... ...y mujeres sí. violadas... ...y bueno, sí. y cantidad de, 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 de abusos... ...y, y, y actos eh, pues, vandálicos... ¿no? Por, parte, ...por parte del ejército francés... ...es decir, que el ambiente de Madrid... ...que maten ahora mismo... ...que maten a un mensajero... ...tampoco que nos, nos alarme... ...es decir, que, que no es que sea normal... ...pero mmm, en Madrid ya están sucediendo estas cosas... ...desde hacía ya desde hacía, eh, muchos días... Bien, entonces la gente se remolina, vale, parece que, que a este interceptan a este mensajero, lo, lo matan sí, y... Es Esto tiene de significativo el que es la primera víctima, de, de, el, multi, el primer muerto de ese día. Pero, y eso pero... que, el, que el infante estaba en Palacio, si, sí, lo, harían, si lo iban a llevar no sí, es lo que sí, sí, hecho. Sí, sí. Tampoco bueno, hay mucho, bueno, ya se supone que hay más gente remolinada en Palacio, ¿no? Ya lo, esto... Sí, sí, poco a poco va aumentando hasta llegar a la centena y esto... Pues preocupa mucho a Murat, que ha desplazado una compañía de fusileros. Y hace un fuego, hace un fuego por encima de las cabezas de los, de los paisanos. Lo que les causa alarma, pero de momento ninguna víctima. Pero es que detrás de los fusileros, cuando estos se apartan, hay unos cañones que lanzan metralla. Estos ya disparan sin avisar y causan, causan varios muertos. Y disparan ya sobre la masa, sí, sí, sobre la gente. Disparan a dar. Y, y entonces la población empieza, se pone en fuga, empieza a correr. Vaya. El caso es que la plaza no es como ahora los que conozcan Madrid, es la plaza de Oriente. La plaza era una avenida relativamente ancha, porque daba servicio a Palacio, pero estaba rodeada de casas. Entonces, eh, por un lado, casas importantes, casas notables, y por otro lado, eh, casas del pueblo. Un auténtico sí. dedalo de callejones y tal, pues claro. como podemos pensar ahora, 
en una ciudad antigua. Sí, porque el Madrid que, que hoy conocemos es, luego es una, una reordenación de, de José I, ¿no? El hermano de Napoleón cuando reina, ¿no? Eso es una... El rey Plazuelas, le llamaba el rey porque, Plazuelas. porque se dedicaba a hacer plazuelas, a, sobre todo en aquellos sitios donde había conventos. Sí, y luego la, la, en todo lo que quieres comentar es que la Plaza de Oriente, como hoy la conocemos, no era ni muy parecida, sino que justo en frente de Palacio comenzaban casas uh -huh. y callejones y, 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 y sí. donde, donde la gente empezó a buscar una salida, ¿no? Sí, casas sin una ordenación. Entonces, pues los madrileños pues empiezan a, a correr, pues, pues como cuando se da la patada a un hormiguero y, y los y los franceses detrás, porque detrás de los cañones aparecen unos cal, unos cazadores a caballo. Bueno, pero nos dejamos a, lo, a, esa, a esos cientos de madrileños probablemente que ya estaban en, en la plaza de Oriente frente a Palacio, con esa ya los, los franceses han disparado, ha habido muertos, los eh, madrileños huyen por una salida por hacia de tiempo por esos callejones de que comentábamos hace un momento de la, de la plaza de Oriente, que no es como está hoy actualmente. Y, por cierto, eh, intentaremos colgar eh, algún plano del Madrid de la época, ¿vale? Lo colgaremos en Facebook, intentaremos daros la mayor cantidad de información posible, sobre todo porque de esto no hay tanto y, y bueno, y los que no sois de Madrid, pues no os podéis hacer una idea, a lo mejor no habéis visto nunca Madrid o no habéis visitado Madrid en este, viéndolo como el 2 de mayo, pues no tenéis a lo mejor información suficiente. ¿Vale? La gente huye en esa dirección, esa dirección, digamos, como si fuera la, digamos, hacia la Puerta del Sol. ¿Y por qué no huyen en otras, otras direcciones? No, esa es la dirección natural, porque al norte están los cañones, que, que ya sabemos lo que pasa. Al oeste tienen, a su espalda, tienen la, el Palacio Real. Eh, al sur está un cuartel, el cuartel de San Nicolás, que está ocupado, como casi como todos, en, en un porcentaje elevado por soldados franceses. Así que solo les queda huir hacia, en hacia, dirección a la Puerta del hacia Sol. Hacia el centro. A la Puerta del Sol, hacia la Plaza Mayor, que es, eh, que, es, que es a través de esas callejuelas, pues poder intentar pasar desapercibidos, eh, algunos alcanzar su casa, algún tipo de refugio. Quizás donde poderse armar y volver a, a la carga, uh -huh. eso que hicieron algunos. El, el caso que mejor conocemos es el de Molina, que vuelve a salir el, otra vez. El cerrajero. El cerrajero que, que había, él conocía, conocía muchas cosas y, y conocía el cuartel de Monteleón. El cuartel de Monteleón, el parque de artillería de Monteleón, era el primer eh, museo del ejército que hubo en España. También era parque de artillería, aparte de cuartel. Quiere decir que esto reunía a una población de, de madrileños que trabajaban allí, un lugar conocido, conocido por todos. Y alejado del centro, que a lo mejor no, no había sido un ¿no? sí, advertido del problema. Eh, eso, eso, eso es lo que pensamos, que todavía allí no habrían llegado a lo mejor el, algún, el sonido de, de, de algún cañonazo, pero vamos, era, eran los que se supone que tardarían más en tener noticia de, de lo que estaba pasando en la Plaza de Oriente. Así que Molina encabeza un grupo de, de vecinos que a los que convence de que le, le sigan y callejeando por Madrid, primero en, en, en dirección este y girando luego en dirección norte para alcanzar el Parque de Monteleón, que está en el norte, está en el, en el borde de la... Lo que, lo que es la ciudad, de, lo que era la ciudad sí, de Madrid, sí, ¿no? En, 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 casi en las afueras. Sí, porque sí. En Madrid no, tiene una tapia alrededor, ¿no? Madrid alrededor, ¿no? No, no es, era una tapia no era defensiva, era una tapia fiscal. Fiscal, Era, claro. era, era el, el cuartel de Monteleón. Está, eh, tiene una de sus paredes, es la tapia, esa tapia era esa tapia. Los límites de Madrid. Y a los dos lados tenía dos, dos, puestas, dos puertas de entrada, dos puertas para, para que tuvieran que pagar los, los comerciantes, comerciantes la gente, claro, claro, claro. El, el, el portazgo. Entonces me dices que Balas de Molina se dirige con, con gente ya a Monteleón, sabe que allí puede haber armas y claro, me imagino que irían en, en silencio, ¿no? Porque ya... Eh, había muchos oficiales que no, no dormían en los cuarteles, dormían en casas de particulares, en casas de nobles, de aristócratas, eh, entonces no había que... Dar, dar la alarma a estas personas y porque además algunos de ellos no estarían solos, estarían con sus asistentes con alguna guardia eh, podía ser peligroso y podía frustrar el, el viaje hasta, hasta Monteleón o sea que así si van, que en si silencio van, y dando un rodeo se si iban deslizando en silencio ¿no? para evitar claro. que, que, gente, que franceses que están alojados en Madrid puedan ver ya claro. que el movimiento, claro, evidentemente se supone que tienen que guardar el efecto sorpresa ¿no? claro por otra parte también animando a los vecinos a que les, a, les acompañaran a, que, a contarles, contarles lo que estaba pasando y animándoles a que se unieran a ellos. Bueno, lo que pasó en so, ese, esos disparos de cañón, ¿no? se supone que, que, que ocurrieron en la, en la Plaza de Oriente, en el, en el Plaza Real, se, se corrió como la pólvora, ¿no? la, la noticia, ¿no? y, y, y me imagino que la gente salió de allí corriendo, llegó a todos los rincones de Madrid, la noticia me imagino que en cuestión de, de minutos, porque Madrid evidentemente no está, era, era pequeña, una ciudad pequeña, comparado con lo que, con lo que es hoy. ¿no? Pues continuamos con el 2 de mayo.
Bueno, pues hemos dejado a Blas Molina con su gente yendo hacia, hacia Monteleón. En silencio, buscando adeptos e intentar llegar a ese cuartel de artillería que es donde, donde van a buscar armas y van a buscar apoyo de eh, todo el posible para intentar hacer frente a lo que se les viene encima. Y bueno, aquí quiero hacer un pequeño inciso porque Miguel me ha comentado antes de, bueno, de poner una pieza musical de la época. ¿Cuál te parece que puede ser una cosa representativa para, para hacer un pequeño, un pequeño paréntesis y, y bueno, escuchar música de la época o música que... ...que en aquella época se escuchaba, ¿no? En, en... Es, es, es fundamental Boquerín y sobre todo el fandango que tiene... ...porque además es, es algo que todos asociamos... O sea, ...ha sido muy utilizado en películas... Uh -huh. y, es, ...y todos lo asociamos con esa época... ...entonces me imagino que escucharla... ...la gente sí. le, le, se le, ...le puede ambientar, ¿no? Se imaginará... Venga, pues escuchamos Boquerín y entonces... ...Fandango de Boquerín, ¿lo escuchamos un poquito? Muy bien. Venga, pues a por ello... Bueno, entonces, eh, ¿qué pasaba en el resto de Madrid? ¿Qué, está, qué, qué acontecimientos se, se están sucediendo? Bueno, al tiempo están pasando muchas cosas, porque la gente que... Algunos han quedado, a pesar de los disparos, han quedado frente a Palacio, y armados de piedras y palos intentan eh, eh, asaltar el Palacio de, de Grimaldi, donde, donde está Murat, y... Lo, lo cual no, no impide que sean reducidos por los cazadores polacos que han salido a la carga de los madrileños. Pero otras personas eh, toman otros otros caminos intentando unirse con sus barrios, haciéndose fuerte en sus barrios, como Lavapiés, eh, junto a la puerta de Toledo. Es una de los, las entradas naturales a Madrid y es, es, eh, eh, hay personas que, que entienden que, es, que hay que cortar ese paso. Pero otros tiran hacia Santo Domingo, hacia la plazuela de Santo Domingo, eh, y, y, y muchos, los más, eh, erróneamente eh, intentan coger la, la calle Mayor, una calle muy transitada por donde la caballería puede perseguirles con, con eficacia, porque piensan concentrarse con, con los que están en, en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol es, era el sitio de información de lo que podía estar pasando en Bayona, porque estaba Correos. Sí, la Puerta del Sol, ya esa, esa, por lo que cuentan, efectivamente, esa, esa, esa mañana del 2 de mayo, esa incertidumbre que hay en la población madrileña por dónde está, qué está pasando con sus reyes, digamos, la gente se, se, se agolpa en Sol para buscar noticias, allí llegaban los Correos, como contó Miguel. Decías que es, que es el lugar de información, o, otro de los sitios emblemáticos de la Puerta del Sol es las gradas de San Felipe. Una, una altura sobre la que está edificada, estaba edificada la iglesia que hoy, no, hoy ya no está que no, no existe, hoy están las, las casas Cordero eh, en ese espacio y, 
Y allí acudía la gente a formar corrillos y tertulias. Y o sea, en la escalinata de la iglesia escalinata. era el sitio donde, donde se, era, se despellejaba el personal. Claro, ¿no? porque era el camino natural de los reyes desde el palacio al retiro. Ah, amigo, y entonces, al verles pasar, pues ya hablaban cómo iban vestidos, cómo les ah, habían o sea, visto. Claro, o sea, que utilizaba la escalinata claro, como una grada, ¿no? Claro, la gente claro, se sentaba claro, allí a ver pasar claro, al personal. Claro, Qué claro, curioso, ¿no? Claro. O sea, que, que la Puerta del Sol era un sitio emblemático de Madrid de, 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 de noticias. Vale. ¿no? O sea, que era, que era un sitio natural de, de acudir en, en estos casos. Uh -huh. Empieza a correr las noticias, la, la palabra o la frase muerta al francés, corre esta consigna que se repite de, de balcón a balcón, de huerto en huerto y de, de, de y cruza las corralas madrileñas, ¿no? Este, este. Y esto lo que va a producir es que en Madrid ya no haya un solo, un solo frente, o sea, que dejamos a, a Molina con su gente yendo a Montoneón, en la, en la Plaza Oriente y sus, sus, sus escaramuzas y el resto de la gente ya, la, digamos, la, la sublevación eh, empieza a ser, a, ser, a ser generalizada en Madrid, ¿no? Sí. Sí, no, no hay orden, eh, la batalla tiene tantos escenarios como personas eh, Todos buscan armarse en sus casas o en cuarteles Hay algunos que se unen a partidas que consigue formar algún vecino eh, Algún vecino que pueda tener una mayor capacidad de organización, de organización de, O liderazgo, o armas, o militares eh, Porque algunos militares, los que están en su casa Abandonan el uniforme y salen vestidos de paisano algunos eh, que están en cuarteles saltan las ventanas para unirse a, a la rebelión y se forman partidas. Algunos con sus propias armas y otros van a buscarlas donde las encuentran. Pero se forman grupos, digamos, de amigos, de vecinos, ¿no? De, de, sí, 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 gente, sí, gente eh, afín por barrios, gente afín por, por sí, pandillas, un, ¿no? Un de... botillero con sus parroquianos. Un, botillero, eso un que boti... es botillero. Bueno, es, es como se llamaba entonces, ahora, ahora ese nombre no existe, pero bueno, era, era un despacho de bebidas. Ajá. Sitio donde se podían comprar bebidas. Pero vamos, hosteleros, eh, la calle de la Plaza Matute, uno de la, un botillero de la, de la carrera de San Jerónimo, un médico de la Casa Real. Un, un, un académico con también en, en, en San Ginés que vivía al lado de la iglesia de San Ginés forma con otros como él o sea con, con, con sí, intelectuales sí, sí, con, con amigos gente, con gente de su cuerda sí, 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 entonces sí. pues porque son cazadores o porque tienen armas pues pues y si no pues, o sea, hago, que... hago un inciso perdona te acordás es que no puedo no puedo reprimirme lo siento o sea yo, qué es que te diga o sea eh, os fijáis por favor lo que estamos lo que está contando Miguel eh, es que es súper interesante Grupos de amigos, el mesonero, el botillero, ¿eh? gente que, un despacho de bebidas, pues los, la gente que iba allí con normalidad a, a tomarse su chisme, esta gente los, los, los aglutina y forman una partida. Un académico, eh, militares, eh, es decir, grupos de personas afines, amigos, mmm, pandillas, grupos de amigos, realmente es que son pues, afinidad de, de, de toda la vida, son los que son las partidas, es decir, se organizan de manera autónoma, un grupo a lo mejor de 15, de 20, ¿no? de, de 30 personas máximo, no creo que sea sí. mucho más, y buscan sí. armamento y buscan la manera de, 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 bueno, de buscar a los franceses y, 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 ¿no? y poner poner fin a aquella situación realmente sí, sí. realmente pocas personas, increíble no pocas personas eh, pero hay como 15 partidas que llegan a formarse 15 partidas. Eh, cinco de ellas en ca eh, capitaneadas por un militar e incluso una de ellas por un presbítero por un clérigo uh -huh. eh, y bueno ellos se echan a la calle y, la, y al principio las, las únicas fuerzas militares de ocupación que encuentran son los correos Entienden que es un enemigo a abatir porque son los que están mandando órdenes desde Murat a las, a las fuerzas, fuerzas que, que están acantonadas en ¿verdad? el exterior para claro. que para que rep, eh, repriman la, la insurrección. Entonces, eh, hay, un, hay el caso más emblemático es el que el de los de dos mamelucos, cor, dos correos mamelucos, que van hacia la Puerta del Sol, pero no, no pueden entrar eh, la, la población que hay concentrada. Entonces, la Puerta del Sol tampoco era una plaza como ahora, también era una avenida grande donde confluían las calles que ahora podemos conocer. Y los, los mamelucos pues ven que la única posibilidad de poder escapar con vida, porque inmediatamente son arropados por todos los madrileños que que hay allí concentrados es, es entregar las, los pliegos, los correos. Estos, el, el, estos mamelucos se entregaron, como decía, los pliegos, esperando con eso salvar la vida y que les dejaran vía libre. Pero no fue así, se les seguía estorbando. Escogieron girar hacia la, la calle Montera, como decía, y se les seguía obstaculizando. Se pusieron tan nerviosos que al final tiraron de pistola. Los mamelucos llevaban dos pistolas de, de avancarga y empezaron perdón, a disparar. Perdón, Miguel, los mamelucos que son, es de la Guardia Personal que Napoleón se trajo de Egipto. El caso es que al final acaban tirando de pistola, como decía, y entonces pues son respondidos. Desde, desde, una, desde una ventana, desde un, de un edificio, uno de ellos es abatido 
y el otro ya prende el galope feroz y, y también es, es abatido unos metros más arriba antes de llegar a lo que entonces era la red de San Luis. Bueno, entonces, eh, cuéntanos que Murat, que, ¿dónde estaba Murat? ¿Qué hacía Murat en ese momento, en esos momentos? Bueno, lo primero que hace Murat es, es trasladar su puesto de mando a la cuesta de la Vega. Eh, más allá, donde, donde tenga una vía de escape y donde sus correos puedan llegar con más seguridad. Y hay, hay un problema que es, como, como ya se ha visto, que es cruzar la, la Puerta del Sol. Así que encomienda a uno de sus generales, un, exactamente un, al coronel Damesnil, que es un, un hombre que, que, que se dice que salvó la vida en, en Egipto a, a Napoleón y ascendió meteóricamente. Eh, pocos años después pues era coronel. Este hombre al mando de un pelotón de, de mamelucos cruza la Puerta del Sol. En la carga... La carga no, 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 no pasan limpiamente, eh, se dejan algunos de los suyos. Eso, esa gente luego será, será vengada, pero eh, alcanzan el retiro y pueden dar las órdenes. Bueno, lo que me imagino es que, eh, en principio, el entusiasmo de la gente es los madrileños pues recorrería todas las calles. Eh, eh, ¿no? Sería una, una borrachera ¿no? de, de, de alegría, de, de, de exaltación, ¿no? Eh, viendo que los, los vecinos pues, sienten que, que Madrid está, ha caído ya en su, en su poder, que los franceses están, están siendo repelidos de alguna manera, aunque imagino que solo los más, los más mmm, calmados y los más sensatos saben que, 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 bueno, que el asalto francés se, puede, se está preparando y que, que hay que prepararse para repeler el, bueno, el, evidentemente un, un asalto francés que, que puede ser absolutamente definitivo. ¿Cómo fue la respuesta francesa ya ante estos hechos que ya son, que ya son de una rebelión absoluta? Bueno, pues efectivamente no tarda mucho en empezar a escucharse el toque de los tambores, a que enseguida se une el rodar de los cañones y el retumbar de las pisadas de los caballos. Vaya, vaya, eh, vaya tela, vaya ambiente. El, existe un batallón de, de marinos que está acuartelado en el cercano cuartel de Conde Duque, queda reservado para el Palacio de Grimaldi, es decir, para proteger a, a Murat. Eh, por otra parte, el coronel Friedrich, que estaba al mando de dos batallones de fusileros, asegura la zona de Palacio Real, que previamente había liberado de insurrectos, con un, con un escuadrón de cazadores polacos, para luego subir hasta la calle Mayor. El general Grouchy ha reunido sus tropas en el Prado, y asciende por la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Quería comentarte que, que este general Grouchy es el que luego estuvo en, ¿no? en la campaña de Waterloo, ¿no? Sí, estuvo Waterloo. En, en, bueno, Waterloo. Un nombre polémico, sí, sí, porque es el que... Algunos dicen que pudo ser el culpable de que Napoleón perdiera. Perdiera en Waterloo, eh, bueno, sí, estuvo luchando es, contra los prusianos en Waterloo. Sí, se o sea, despistó y pues, fue para donde no tenía que ir pues, y sí. cuando le esperaban pues, no estaba. Pues este, este es el Grouchy, el Grouchy de sí, Waterloo, sí. es el Grouchy que está, está sofocando, está eh, bueno, aplastando la, la, la sublevación en Madrid. Bueno, perdona, continúa. Nada, por otra parte, el, el general de Frank... Que está al frente de la división de Vesfalia, abandona el convento de San Bernardino, entrando en la villa a través de la puerta de Fuencarral. Este uh -huh. terminará en Monteleón, como luego veremos. Uh -huh. Luego también los coraceros del general Coulaincourt, eh, que, es, que, es que forma una división de caballería que está acampada en los carabancheles, al otro lado del Manzanares, cruza el río y asciende por la puerta de Toledo. Eh, también son flanqueadas por fuerzas francesas las puertas de Segovia y de San Vicente. Madre mía, o sea, que, es que, o sea, los franceses, esos miles de soldados que vienen de campañas en Europa, son ya soldados, eh, aunque como antes comentaba Miguel, son gente ojo, que trae Napoleón, ¿no? de, de voluntarios, de muchas unidades de conquistas en Europa, me digo que sean eh, unidades de, ojo, de segundo nivel, que algunas lo eran, pero otras no, desde luego, se dirigen hacia Madrid a tomarlo definitivamente por todos los puntos, por todas las puertas, por todas las... O sea, toma en Madrid de una manera, con, y en Madrid no hay su tente, bueno, más que la oposición, de, son navajas, palos, piedras... El ejército sin munición, estamos hablando de, de una jornada que se, ya se prevé que va a ser auténticamente negra y dramática, ¿no? Sí, las entradas eh, por donde pueden penetrar las fuerzas y las y las plazas que articulan el, el Madrid, como la Plaza Mayor, la Plaza Santa Cruz, la Plaza Antón Martín, que es donde, donde colocan baterías para, para asegurar las calles que, que, a, que dan lugar, a que dan Menudo. acceso. Bueno, pues nos quedamos aquí con la entrada de los franceses y... Y continuamos en un momentito.
ante esta invasión francesa de Madrid, ya hemos dicho esta reacción de los franceses, los madrileños, ¿qué hacen? ¿Cómo responden ¿no? a, esta, a esta entrada de Madrid ya de los ejércitos franceses en, en toda regla? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen los madrileños? ¿Cómo, cómo responden? Ellos eh, responden como pueden, porque hay que tener en cuenta que estas personas en aquella época no, tenían, no sabían del uso de armas de fuego. Había algunos que podían ser cazadores, algunos nobles podían tener un juego de pistolas de duelo, eh, pero la gente no, no, no conocía las armas de fuego y, no las, y ni mucho menos las dominaba. Hay que pensar que las armas de fuego de aquella época no eran como las actuales. Para poder hacer un disparo con un arma de aquella época, que eran las de chispa de avancarga. Eh, la, la operación para un soldado profesional instruido eh, podía llevar medio minuto desde que, desde que montaba el arma hasta que podía disparar. Con lo cual, los madrileños pues, hacían uso de, de las armas de, de ocasión. La suya más, más, más utilizada es la navaja. Claro, es que además un arma, claro, sí, sí, evidentemente, aunque encontraran fusiles franceses y le llegaran un tal, no, el, el, su uso era casi, no sabían usarlo, evidentemente, ni, ni, ni les daba tiempo. ¿no? A... No, normalmente lo despreciaban y lo que sí hacen era desmontar la bayoneta, y si la llevaba el fusil y si no al, 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 al infante. Eh, despojarle de la bayoneta y, o del sable briquet que, que llevaban de dotación los franceses y, y con eso sí, un arma blanca un arma blanca igual que usaban ellos sus navajas o cualquier instrumento utensilio de labranza de los que de los que tenían como hoces, guadañas eh, orcas eh, claro. esos eran sus armamentos pero bueno, el, el caso llegó hasta el extremo de que incluso desde las ventanas se les lanzaban, al paso de las, de las fuerzas de ocupación, se les lanzaban macetas, tejas, pesas de reloj. Eh, bueno, de, a propósito de la maceta, hubo una víctima muy sonada, eh, que, que fue el hijo del general Legrand, un teniente de Coraceros, eh, que murió víctima del, del macetazo de una manola. Madre mía, o sea que murió. O sea que, un teniente de que muere sí, de un no, macetazo. No es, no, es muy, no es muy noble. No, pero sí, sí, no es, sí no es un hecho bélico de, re, de relevancia, pero, pero bueno, pues, sí, hacemos una idea de lo que era gente tirando cosas desde de, de los balcones. Sí, es que, sí, es sí, que sí, esto sirve, como antes decía, para, para intentar meternos en, la, en, en, el, en lo que fue aquel día en Madrid. ¿no? Y cómo la gente. Y desde luego estamos hablando, y luego a lo mejor hablamos del tema, cómo no fue todo Madrid el que reaccionó, evidentemente, ni mucho menos. Fue una, probablemente una, una minoría, ¿no? La gente que reaccionó, pero los que reaccionaron desde luego se, se jugaron el pellejo y, y, y bien, a base de bien. Y bueno, ¿y qué, qué sigue haciendo Madrid? ¿Qué hacen pero, los, no, los madrileños? No, ya no la, la respuesta. Lo malo es que esto no, no queda sin respuesta. Y bueno, el, 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 el general Grucci ordena, del que ya hablábamos antes, ordena que... Eh, se pase por las armas a cualquiera a cualquier foco de insurgencia no solo eso, sino que a la vista de que reciben agresiones desde las ventanas se dispare a toda ventana en la que se vea alguien moverse y esto pues pudo ocasionar la muerte accidental de algún curioso, por ejemplo, muy cerca de la, de la Puerta del Sol la de una pareja de niños que, que se acercaban a, a, a mirar qué ¿Ah, es sí? lo que estaba pasando sí. ¿Dos niños? Dos niños, sí, en, en la, la calle más como he dicho antes, al ser una avenida eh, amplia pues fue, fue por donde los, los franceses pudieron cómodamente perseguir, aunque, aunque los madrileños no se lo hacían fácil, porque entonces eh, era, era la calle mayor y tenía soportales, entonces para la caballería era un poco complicado perseguir a los madrileños que se iban protegiendo bajo los soportales. Claro, para los que no conozcan Madrid, decimos que claro, la calle mayor es la, una calle que une el Palacio Real, eh, la, la zona del Palacio Real, con la Puerta del Sol, es decir, que sí. es una zona de paso obligado para sí, la sí, gente sí. Que, que iba hacia allá. ¿no? Una vez que ya fue tomada y y tomada por parte de los franceses pues se eh, fue controlando y, y, y víctima de como decía de la curiosidad pues fallecieron dos, dos, dos niños por disparos de los franceses vale. los militares iban pasando por las calles y, y en, si en alguna vez sufrían agresión o, o veían a algún soldado muerto en la puerta eh, como debían de continuar eh, replegándose hacia el interior pues la marcaban la puerta con la punta de la bayoneta para ya posteriormente pasar a hacer su justicia o sea, volvieron. y volvieron, ¿no? Sí, sí. por desgracia sí. pero no quería dejar continuar con el rato sin, sin dar noticia de, de un hecho muy llamativo algunas de las familias de, en cuyas casas se, se alojaba algún militar eh, lo, lo protegieron, sabían lo que estaba pasando en Madrid y le escondieron sus ropas y, y, y le escondieron a él también para, para que no fuera víctima de, de lo que estaba pasando.
Bueno, hay un, has comentado esto, hay un episodio, mmm, me gustaría que comentaras un poco a partir, ¿eh? que es una, bueno, un episodio que, que me, a mí me llamó mucho la atención y que es eh, lo que se produce en la antigua cárcel de la Villa y Corte, eh, que, que parece, según creo, es el, hoy es el actual edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Uh -huh. Parece que hay, bueno, eso era la cárcel de la Villa, sí. entonces hay un grupo, un grupo de reclusos que saben lo que se está liando fuera, eh, bueno, evidentemente ya no se, eh, se oyen los disparos, se oyen el gentío, y le, le, le ofrecen al alcaide la posibilidad de que les conceda un permiso de 24 horas para salir a matar gabachos, textualmente. Bueno, dice, eso o un motín en la cárcel. Entonces, ¿qué ocurre? Y parece que con la que estaba cayendo, el, el, bueno, el alcaide prefiere no tener otro 2 de mayo dentro, del, de, dentro de, de la cárcel y accede, ¿no? Accede, parece ser, a, 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 bueno, a, que, a que estos recursos salgan. ¿Qué, qué nos cuenta sobre esto? Sí, es, es, un, es una anécdota muy curiosa. Eh. Se llamaba Francisco Javier Cayón. Y este fuera el representante, era, era, este, era, era, este, este era uno de los presos uno de los en presos. representación de, 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 de 56, de, del total de 90 reclusos que había, que había en la cárcel, eh, lleva una petición, lleva la petición al alcaide. Le dice, en la nota, él dice, habiendo advertido el desorden que se nota en el pueblo y que por los balcones se arroja armas y municiones a la defensa de la patria y del rey, suplica bajo juramento de volver a prisión con sus compañeros, se le ponga en libertad para ir a exponer su vida contra los extranjeros. Y así hicieron. Y entonces el, el camino que cogieron estos, estos presos eh, fue el de con armas de ocasión, las que se imagina uno que se puede hacer que se pueden hacer en la cárcel, ¿no? Se dirigen a la Plaza Mayor, eh, donde hay un cañón francés eh, y consiguen poner en fuga a la dotación. Se hacen con el cañón y... Pero los presos se hacen con el cañón francés. Sí, 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 sí consiguen echarlos y, y, bueno. y ellos son los que cambian las tornas. Estos de, esto es de traca, o sí, sea, sí, que, o sea bueno, me hay... parece increíble. O sea, que los presos piden a la que hay de salir. El otro les solo concede porque salen de la cárcel con permiso de 24 horas, dado, bueno, de manera bueno, absolutamente bueno. increíble. Sí, sí. Y se meten a la plaza mayor y, 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 y les empiezan, pitan el cañón a los franceses. Sí, sí. Y empiezan a disparar. Y, y llega un escuadrón de caballería francés y lo desarbolan y tienen que, que ponerse en fuga también los... los los, los, los soldados franceses increíble que, hasta que al final se les acaba la munición increíble Entonces, en ese momento abandonan el cañón y, y se echan a Madrid se echan a Madrid a, a combatir eh, como los demás eh, bueno y, y los estos presos la pregunta es cumplieron su palabra de volver a la, a la prisión o qué pasó, ¿qué sí, pasó sí, con ellos sí 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 que volvieron sí cumplieron su permiso de 24 horas no me digas eh, se portaban como unos machotes y volvieron a la mañana siguiente todos menos tres en realidad eh, uno de ellos murió, uno de ellos se sabe que murió, otro eh, que quedó herido en, en el hospital y uno de uno no se sabe qué pasó, bueno, quizás eh, quiso prorrogar su permiso o quizás <risa> fue uno de tantos que desapareció y de que no, no ha quedado constancia de su nombre. Bueno, este caso me parece... Yo el 2 de mayo, bueno, me quedo con muchos, muchos, eh, muchos dramas, ¿no? Que hubo de, pero este de los, de los presos de la cárcel de... De verdad que me parece impresionante y que luego regresaran a la cárcel, me parece increíble. Y, y bueno, no sé, yo realmente creo que, que la reacción de estas gentes realmente merece una, una reflexión para todos, ¿no? Eh, no sé, yo creo que, que sí, eran otros tiempos, eran otra, la vida valía, valía otra, otra cosa, era, ya digo, eh, tenían muy poquito que perder, evidentemente, no es como hoy vivimos, afortunadamente las cosas han cambiado, pero aún así... Que esta gente, mmm, antes lo comentaba con Miguel fuera, fuera de micrófono, ¿verdad Miguel? Que hemos, antes, estamos, sí. antes hemos, hemos tomado ahí un, un par de cervezas antes de meternos a grabar. Y bueno, yo cerveza sin alcohol, por cierto. Sí, hemos sí, sí, sin sí, alcohol, sí, ¿eh? Sí, sí, por, sí, sin sí, alcohol, sí. ¿eh? Y solo dos. Eh, comentábamos esto, que, que meternos en la... Que siempre comento lo mismo, y es ver la, la historia con los ojos de hoy es absurdo. Eh, me comentaba Miguel, bueno, ¿cómo es posible que un, que un regente de una botillería, ¿no? Que sí, se llamaba, sí, no, eh, cierre la cierre el establecimiento y se vaya con sus amigos a, a, a buscar franceses mm. es decir, sus hijos y su negocio eh, y sabían que podían, no podían regresar mm. es decir sí, eh, sí. Mm, mm, no, ¿qué, valor, qué valor tenía su vida eh, eh, o sea, me parece impresionante hoy, hoy lo haríamos nosotros seguro que no, 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 no hoy no, seguro no. que no o sea tiene no, que ser no, una cosa mucho. de un escaso muy extremo pero hoy estamos acostumbrados a ¿no? nuestra casa ¿no? nuestro mm. nuestro estatus nuestros hijos nuestra familia nuestra digamos no damos nada por nadie ni, ni, ni mm. es que ese es lo triste de la cuestión Entonces, que, mm. que sirva como ejemplo evidentemente en los tiempos no son los mismos pero sí, esta gente pero no estamos hablando de la media, estamos hablando de 1808, ¿eh? que tampoco está tan lejos. Y esta gente cerró sus negocios, se arriesgó a morir, se arriesgó a perderlo todo, a que al llegar se lo hubieran quemado, a, es decir, y por, por defender a su patria, a su rey, como decían los presos, ¿no? que me ha hecho también mucho hincapié en el, en el comunicado de los presos cuando le piden al alcaide salir, hablan de defender la patria y su rey. 
Sí. Me parece, me parece, de una trascendencia tan importante para no olvidar de dónde venimos, sobre todo como se hablamos en estos podcasts. Ya no es, no, yo digo, no es un podcast patriótico, no, 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 no. Creo que ya me habéis cogido el hilo. De hecho, muchas veces critico alguna de las cosas que, que suceden. Pero creo que esta reacción del pueblo de Madrid, que se, que se pasó en toda España, como bueno, en Madrid era España en ese momento, esa, la reacción de Madrid hubiera ocurrido en cualquier ciudad, como de, como de hecho se produjo. Y como siempre digo, el que el recuerdo esté siempre con ellos. Creo que es lo mínimo que podemos hacer, por ejemplo, con, con esos presos que salieron de la cárcel y que luego encima regresaron. Me parece, me parece absolutamente, absolutamente impresionante todos estos hechos que estamos comentando. Miguel, perdón, bueno, te estoy cortando, no, yo sé que, que tal, bueno, yo encanta que te corte, sé que, que no te importa, pero, pero me gusta positividad porque, porque son, son sensaciones que, que quiero transmitir y que tú, yo sé que tú también piensas, piensas como yo. Y dejarlas en el tintero creo que, que es, es un error. Eh, bueno, no, pero hay, hay muchas más. Eh, es, cuenta, eh, cuenta, esto, cuenta que estoy no, Nos llama, llama la atención, pero es que hay muchas otras de, de, del mismo calibre en respecto a pesos, no, no, solo, no solo estos, que es más llamativo por todo lo que, que hemos contado, pero también hubo, hubo otro en la cárcel de, la, de Puente de Toledo uh -huh. que también salió a luchar. Este, este era natural de Arequipa, de Perú, se llamaba Mariano de Córdoba. Este dejó la vida, este, este cayó en la lucha. Pero es que de otros ambientes, de otros, cuando los, los madrileños concentrados en la Plaza de Oriente tuvieron que, que salir corriendo, huyendo de la carga de los cazadores, hubo unos que pasaron por la actual iglesia de Santiago. Eh, tuvieron que pasar por debajo del andamio en el que había unos obreros retejando el tejado de la iglesia. Pues lo más natural, como antes decía José Carlos, pues ¿qué piensas que podían hacer ahora los, esos obreros que están retejando el, la iglesia? Pues, pues intentar pasar desapercibidos, ¿no? Pues cuando vieron pasar por debajo del andamio a sus vecinos, perseguidos por, por los cazadores polacos, polacos de nacionalidad, quiero decir, de la, de la Guardia Imperial Francesa, pues se dedicaron a, a, a hostilizarles, lanzándoles tejas... Las tejas viejas, las tejas nuevas y hasta los martillos. O no, sea, les tiraron de todo. Impresionante. Con lo cual eh, echaron para atrás. O sea, los, tuvieron que recular los, los, los polacos. Y eso salvó la vida de, 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 de sus vecinos que huían. Lo... Sí, pero es jugarse la vida, Caro Cruz. No, no, es que decir... se la jugaron. Y tanto no, es que se la jugaron. Decir, o sea, es y tanto que, es que se la jugaron. De los, de los creo que son siete, siete obreros, eh, al final tuvieron que bajar del andamio e intentaron protegerse en la iglesia. Uno de ellos murió, uno quedó gravemente herido, aunque luego eh, consiguió salvar la vida. Y los cinco restantes, esa noche, fueron fusilados en... en o sea, que murieron los... Es que sí, más, sí, bueno, sí de, de, los, de los siete murieron, murieron seis. Y ahora recuerdo, eh, ahora, perdón, ahora sí. recuerdo cuando pasamos por Madrid, que comentaste precisamente lo del andamio de la calle de la sí. iglesia de Santiago, que paramos allí y lo comentaste, pero no, uh -huh. lo que no comentaste, bueno, si lo comentaste no lo escuché, que murieron, o sea, que fueron fusilados. Sí, sí, fueron fusilados. Los albañiles. Esos, esos son de los que sí aparecen en uno de los cuadros de Goya, de los fusilamientos que están en... En Príncipe Pío. En Príncipe Pío, eso es. es los fusilados en Príncipe Pío, pues estos fueron a Príncipe Pío a ser fusilados esa noche. Madre mía, es, es de verdad, son... Bueno, ya no, no quiero ser, no quiero redundar ¿no? en la importancia de lo que estamos hablando, porque creo que es... Que es... Eh, bueno, bueno, es impresionante. Eh, bueno, pues vamos a seguir enseguida con el 2 de mayo, que estamos con Miguel y yo me lo estoy pasando bien. Me le veo una, es un día triste, y era, pero creo que esto, estas, 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 estos actos, ¿no? estas acciones de esta, de esta gente, yo creo que eh, han, pasado los han pasado el tiempo y creo que nos, nos sirven por lo menos bueno, para, para mirarlas con, con, cierta, con, cierta, con cierta alegría ¿no? por lo que la gente, aquella gente hizo. Enseguida volvemos. Oye, Miguel, cuéntanos, por favor, la, eh, qué pasó en la Puerta de Toledo con las, con las Manolas. Eh, cuéntanos la, el, el hecho. La, la Puerta de Toledo antes la mencionaba que es por donde, donde, ascendió, donde ascendieron los coraceros, los que venían de Carabanchel. Eh, hay que ver esa subida, es, es una subida importante. Y allí fue uno de los que había estado próximo, había tenido noticia de lo que estaba pasando en la Plaza de Oriente, pues entendió que lo mejor era cerrar las, las entradas y para allá, para allá fue, era el, el, el marqués de Malpica, un militar. Y bueno, 
en, se unió a la gente que ya estaba tomando esa iniciativa. Eran la gente de, del barrio, la gente más humilde, la gente de, de lavapiés. Eh, sacaron sus muebles, sus puertas, sus bancos, sus sillas, y, y con ello intentaron hacer una barricada en la puerta de acceso, que es la puerta de Toledo. La verdad es que... Eh, Podía haber sido eh, más efectiva, pero bueno, aunque aunque la cuesta era, era importante, la pendiente era importante, los coraceros son, son, llevan caballos muy grandes, ellos eran tenían una estatura mínima, eran hombres muy grandes, eh, llevaban coraza en el pecho y en la espalda, bueno, al final acabaron superando esa barrera. En la primera carga tuvo más tuvieron menos éxito, y a pesar de lo que se puede leer en la novela de Pérez Galdós sobre ese día, la, la cosa fue más heroica que, que exitosa. Eh, los militares al final rebasaron esas barreras y, y subieron y continuaron ascendiendo donde ya se la a la puerta del sol. Bueno, pero en la puerta, que no, que no se la has comentado, era defendida por mujeres. Sí, básicamente sí, sí, por sí, mujeres. Básicamente eran mujeres. Básicamente, por eso decía lo de las. Lo decías tú, lo de las manolas, ¿no? Básicamente fueron mujeres las que tomaran ahí el papel. Las mujeres tuvieron ese día un papel muy importante. En distintos. Hay, hay muchas de las, de las mujeres que han pasado a la historia de ese día. O sea, muchas de las personas que han pasado a la historia de ese día han sido mujeres. Eran mujeres. Sí, sí, sí. Y en este sitio en concreto se concentraron mujeres heroicas. Y muchas dejaron la vida bajo los caballos. Vaya, vaya, impresionante. Bueno, y volvemos a la Puerta del Sol, si te parece. ¿Qué, qué estaba ocurriendo en la Puerta del Sol? Que, de luego, debería estar aquello lleno como... Bueno, parecía aquello ¿no? a, a tope, honor, hora punta, ¿no?, eh, la Puerta del Sol. ¿Qué pasaba entonces? Pues sí, sí, estaba llena de gente. Tanto que las cargas de Dumesnil, el que citaba antes, ese que salvó la vida a Napoleón, eh, intentando volver a, a cuartel de, al Palacio de Murat, eh, fueron, fueron frustradas en distinta ocasión. Tanto que llegó a perder el caballo en dos ocasiones. O sea, se lo mataron. Eh, consiguió el, consiguió, tuvo que cambiar de caballos y al final consiguieron pasar la resistencia fue tan fuerte que, que a algunos de los madrileños eh, cuando eran tomados cautivos eh, se, se fusilaban ahí mismo en la, contra la tapia de, de la iglesia del buen suceso la iglesia del buen suceso hace esquina o hacía esquina entre la las actuales calles Carrera San Jerónimo y Alcalá. O sea que se, 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 se prendía la gente a lo a tal, sí, sí, sí. la gente que podía huir se escondía otra vez y, y sí, se sí. fusilaba en el sitio. Intentaban, eh, estos intentaban acogerse a Sagrado, entrando en la iglesia, pero bueno, los, los franceses entraban Oye, explica, detrás explica, de ellos. Explica eso que es importante, yo sé que, yo sé que muchos lo conocéis, ¿vale? no quiero tal, pero el, para el que no lo conozca, ese término de acogerse a Sagrado, que me parece importante, explica qué es eso de qué se entendía por acogerse a Sagrado en, 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 bueno, en, es un, en aquellos tiempos. Es un término muy antiguo que... Por eh, en que el momento en que pisabas el suelo sagrado, es decir, una iglesia, eh, la justicia no podía tocarte. Eh, pasabas a la, a la, a la jurisdicción a la divina. Jurisdicción, sí, eclesiástica. Eran los, los el sacerdote, el párroco, las autoridades. La autoridad del lugar. La, ¿no? Las que podían decidir si te entregaban al brazo secular. Uh -huh. Esa creencia hizo pensar a los marineños que una vez que estuvieran en la iglesia estarían protegidos. Es que los más, lo más jóvenes que escuchan estas esta grabaciones, me imagino, pero San Juan no, no, nunca ha oído hablar de lo que es acogerse sagrado. ¿Qué era esto? Meterse en una iglesia pues con un resguardo prácticamente legal, ¿no?, al estar allí. Sí, eh, bueno, esto para los franceses no significa nada. Ellos entraban en la iglesia de buen suceso, que decía, y allí mismo contra las tapias les... Les, les fusilaron. Les arcabuceaban, ¿no? no vaya, no. vaya tela. El caso más, más vergonzoso, eh, muy, muy similar a este, es el de que entraron en el Hospital General, que es donde en, que estaba en donde ahora está el... ...el Museo Reina Sofía en Atocha... ...para, para centrar más... Uh -huh. eh, ...ahí había un hospital general... ...ahí es donde estuvieron ingresados... ...donde decía que estuvieron, ingresaban... ...una media de tres, sol, de tres soldados franceses al día... ...en los días previos... ...bueno pues ese hospital general fue asaltado por los... ...perdón, los... has dicho tres soldados franceses... ...una media de tres sí, soldados sí, franceses sí, al día... ...ingresaban sí, en el hospital de San, de, de San Carlos ¿no? Sí, eh, no, no, era hospital, hospital, ge hospital, hospital general... ...hospital general... Eh, eh, sí, digo una media en esos 40 días que digo que pasó, que había dicho antes que pasaron entre el motín de Aranjuez y el alzamiento del 2 de mayo. En esos días fue, fue intensificándose, fue a más, pero una media en total. De tres ingresos de, de diarios. Tres ingresos Madre diarios. Mía. Ese día pues estaba ingresando eh, madrileños que habían sido heridos. Bueno, pues los, los, los soldados franceses entraron allí para, para justiciar a esos heridos, Madre para, mía. para sacarlos por la ¿Y, puerta. ¿Y qué pasó? 
Bueno, pues eh, lo lograron, aunque la verdad es que en, en un principio eh, los propios eh, operarios, los propios trabajadores de, del hospital intentaron hacerse fuertes, fuertes y defender la plaza, pues al final tuvieron que sucumbir y, y, y se llevaron a los, o sea, a que los la, enfermos. O sea, que hasta la gente del hospital heridos. intentó sí, 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 salvar sí, a, a la gente. No, es que es un tema que, que también es interesante, el, el tema de lo, del hospital, y bueno, lo tenaste de la colación y lo quería comentar. Eh, bueno, pues continuamos con el 2 de mayo. Oye, ¿y se sabe de algo, de alguien, de gente de fuera de Madrid, de paisanos que intentaran entrar en Madrid para, para ayudar a la gente de la, de la capital? ¿Sabes algo de eso? Ya, bueno, eso era imposible. Desde luego, llegarían noticias de, de lo que estaba pasando en Madrid. Y sí, hubo gente que intentó entrar, pero, pero los militares ya estaban, los militares franceses, ya estaban prevenidos y los persiguieron y sí, con Madrid. la caballería los cazaron y, y los mataron sí, sin sí. contemplaciones. Sí, la, es que la, además Madrid estaría rodeado, ¿no? Madrid estaba rodeado. Eh, invadido y cerrado. En cualquier caso, todas todas las iniciativas finalmente resultan inútiles. El, el valor de, 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 y el sacrificio de, de este pueblo sin armas, sin, sin preparación, sin organización, finalmente acaba siendo sometido por el ejército que, que nada menos que, que ha conseguido vencer a media Europa. Finalmente, a mediodía, Murat se reúne con el Consejo de Castilla para que consiga poner fin a la lucha. La lucha que todavía continúa en algunos focos eh, como la Puerta del Sol, la Plaza Antón Martín, la Plaza Mayor, eh, Puerta Cerrada y, y, y bueno, y lo que hemos hablado, el Parque de Monteleón. El Parque de Monteleón que ahora iremos a, um, sí. eso, a hacer un capítulo aparte con, con lo que ocurrió en, en Monteleón, sí. El caso es que finalmente deciden que el, el Consejo había redactado un bando en el que el infante Antonio exige a los madrileños que cesen en la violencia y amenaza con castigar a quien no lo haga. El bando es colocado en las calles sobre la una de la tarde. O sea, a la, la una de la tarde, estamos hablando de una de la tarde, sí. es cuando la, y empieza, bueno, la, la sublevación empieza a ser allá, prácticamente empieza a ser sofocada de la manera definitiva, y es cuando, sí. las, como tú cuentas, las autoridades españolas empiezan a pasearse por Madrid intentando calmar a la gente, calmar los ánimos, sí. y que vuelvan a sus casas y que, bueno, y que la cosa y que la fiesta cae en paz. ¿no? Sí, a esas horas, quitando esos disparos espontáneos que, que escuchaban esta es, marcha de la paz, solo había un sitio donde se continuaba luchando, que era en el Parque de Artillería de Monteleón. De Monteleón se seguía luchando cuando está todo ya prácticamente silenciado. Pues vamos a, si te parece, vamos a Monteleón. Bueno, eh, ha llegado la hora de hablar de, de Monteleón, del cuartel de artillería de Monteleón. Para mí, eh, el álamo, el álamo de Madrid, eh, lo que pasó allí en Texas. Eh, eh, bueno, no, yo pienso que no tiene nada, nada que envidiar a lo que pasó en Monteleón, en nuestro, en nuestro álamo de, de Madrid. Miguel, cuéntanos qué pasó en el cuartel de artillería de Monteleón, donde dejamos, al principio del, del, del audio, dejamos a Blas Molina, el cerrajero, mm -hmm. ...con aquella gente salieron de la Plaza de Oriente... ...gente en silencio, transitando por calles... ...de alguna manera pequeñas, callejones... ...para no ser, no ser localizados por los franceses... ...se dirigieron hacia allá pues buscando armas... ...eso no nos vas a explicar ahora... ...lo que, en fin, acudieron un poco... ...a conseguir armamento y conseguir ayuda de los militares... Eh, de, aquel, ...de aquel depósito de artillería... ...que había en aquella zona de Madrid... ...pues cuéntanos que estoy deseando que... Sí. ...saber más cosas sobre el tema. Bueno, era un palacio, un palacio con jardines y tal... ...lo que pasa es que se utilizaba como depósito de armas... ...como parque de artillería, como he dicho antes, como museo... ...o sea, no era un edificio pensado en la defensa... ¿eh? ...incluso eh, parte del tapial... Eh, ...parte del, del muro era el tapial... ...que como antes decíamos... Eh, eh, ...formaba parte de, de, del muro exterior de, de, de Madrid, ¿no?... ...allí a, a primera hora, según cuenta el Teniente Arango... ...que fue, estuvo allí, pasó allí toda la jornada... ...fue el, el español encargado de... De, de, de abrir el cuartel por la mañana cuando acudió ya había madrileños esto bueno pues es un poco cuestionado pero también lo, también lo contaba así Benito Pérez Galdós eh, había madrileños ya pidiendo armas con vivas al rey poniendo muy nervioso al contingente francés que residía y ya ha dicho que en todos los cuarteles eh, un porcentaje muy elevado eran, eran franceses se, 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 había un pequeño retén de españoles que se mantenían allí para poder hacer guardias bueno, pues se estaban poniendo nerviosos, como decía, a contingente francés al ver esos madrileños aparecer, hasta que llega el teniente Arango. El teniente Arango intenta tranquilizarles, él trae órdenes de impedir tomar contacto con los civiles, eh, armarles y, y, no, 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 y no seguirles en ninguna iniciativa en contra de los franceses. El teniente Arango las pasa canutas dando vueltas por allí, no sabe qué hacer hasta que... 
Hasta que llega el capitán Daoiz acompañado de tres oficiales. Él, él toma el mando. Mientras tanto, otro capitán de artillería, Pedro Velarde, desobedeciendo a sus superiores, abandona su puesto y se dirige al cuartel de voluntarios del Estado buscando ayuda. El coronel de, de este cuartel le niega su apoyo, pero ante la vehemencia de Velarde, le ofrece una compañía, en total 33 hombres, con los que eh, puede reforzar la guarnición española que se halla en el parque. Bueno, con lo, que, las órdenes... lo que está pasando aquí, perdón, Miguel, es una cosa, es, y es... Yo creo que Velarde lo que hace es conseguir hombres a toda costa para irse a Monteleón. Sí. Bueno, eh, parece que, que ya tenían, eh, Daoiz, Velarde, ya, ya tenían un plan preconcebido. Es decir, ya habían hablado, antes, tú antes has comentado, ¿no? Que se han reunido en algún... ¿Lo has hablado antes? Sí, no, no? Eh, no, ellos sí han, han tenido reuniones. Habían en, en distintas eh, constancias de que en distintas cafeterías, eh, botillerías, se reunieron eh, con afán conspiratorio. Incluso que llegaron a entregar a Ofarri, el ministro de Guerra, un plan. Pero todo fue un plan desechado. De, un plan de defensa de Madrid, sí, ¿no? sí. Sin embargo, ese, ese plan, O'Farrell lo que hizo fue dárselo a los franceses. O sea, bueno. eh, entonces, sí, tenían claro, pero no, ten, no tenían claro ten, tomar ninguna iniciativa. Pedro Velarde sí era el, el, el que se entiende como el, que, el, el irreductible. Y de hecho, eh, eh, él acude al, al cuartel con ánimo de entrar en batalla. Uh -huh. eh. ¿Qué sucede allí? Bueno, la, la llegada de Velarde al parque equilibra las fuerzas, porque con los soldados que, que lleva y unido a la amenaza exterior de, de los ciudadanos, ayuda a convencer al oficial francés de que por su seguridad y la de sus hombres es mejor que entreguen las armas uh -huh. y se dejen custodiar por la compañía de voluntarios que acaba de llegar, ya que estos han, se han comprometido a no participar en caso de que se plantease una defensa. O sea, que los soldados españoles, los soldados españoles que, que consigue Velarde eh, van con la condición de no, de no sí, plantear sí, sí. problemas a los franceses. Van, sí, sí. digamos, para estabilizar el cuartel de Monteleón, pero para nada, para, para luchar. Acompañan, ¿no? acompaña. Lo que pasa es que además de, los, de estos voluntarios también aparece, aparece un ser muy curioso. Eh, es, es un corsario, un corsario de la corona española que, que trabaja en el Caribe y que... Y que, y que está accidentalmente está en Madrid. Entonces, cuando sabe lo que pasa, él mismo forma una partida. Se cruza con Velarde cuando va en dirección a Monteleón y se une a ellos. O sea, Increíble. Que, un que corsario. Es, corsario sí, sí, un sí. corsario español que está, que me dice de vacaciones está, en Madrid, sí, eh, como dice el otro. Por el... papeles y, y entonces, <risa> pues se entera de lo que pasa y coge un fusil y forma una partida junto esto, con es, otros. esto es España, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Dos militares eh, que se rebelan, un corsario, un cerrajero, sí, sí. Eh, las manolas. Eh, eh, me parece impresionante. Lo del 2 de mayo yo creo que es un hecho que, que, que realmente parece un tópico lo del 2 de mayo, pero si uno se pone a analizar lo que pasó el 2 de mayo en Madrid y se extrapola ¿no? a lo que era España en la época y, y, y realmente creo que es un tema, sí, un tema apasionante, ¿no? Sí, ¿No, sí. ¿No lo ves así? Es, es apasionante, hay que conocerlo y... y te, te engancha, te ¿verdad? Engancha, sí, sí. Bueno, el caso es que eh, debido a que es más antiguo eh, el capitán David toma el mando toma el mando y expone sus, sus órdenes y le hace, esto le hace discutir con Velarde que tiene claro qué es lo que quiere hacer que es plantear batalla discuten, discuten son compañeros, son amigos pero, pero el que tiene el mando es el antiguo es Daoiz eh, Velarde quiere armar a, a sus conciudadanos eh, quiere dar batalla Daoiz pasea indeciso por el patio por un lado él, él siente la punzada de saber que como militar en realidad es, es, es el pueblo en armas, o sea, es, eso es lo que es un militar y, y que se debe a defender, a defender a sus conciudadanos de la amenaza de una potencia extranjera. Lo que pasa es que por otro lado, pues, pues es, los militares tienen una forma de funcionar que, que se llama disciplina y obediencia, obediencia al mando. Entonces la, las órdenes recibidas son las de no hacer la, nada. No hacer nada. No hacer nada. Entonces ahí se debate David. David está como un león enjaulado dando vueltas por el patio de Monteleón porque no sabe qué hacer. Lo que le manda el corazón y lo que le manda la razón. Y es que además yo pienso también otro tema a, a tener en cuenta es... Un militar es el que sabe la potencia de que tiene enfrente. Es decir, sabe la potencia del ejército francés en Madrid. Sabe lo que es una carga de coracero. Sabe lo que es la artillería francesa disparando contra una puerta de madera que donde aquí están defendiendo ni puerta de madera. Que saben que van a, van a encontrar la muerte. O sea, ellos saben que van a, a una muerte casi segura. Porque saben con quién se enfrentan. A lo mejor el pueblo ya no sé que no sabe. O tiene la ilusión, ¿no? Esa, esa, esa ilusión, ¿no? De, 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 bueno, de poder vencer al, al, al invasor francés pues, con navajas, con palos y con, y con tejas. Pero realmente el militar es el que sabe que, ¿no? que, no, que no van a ir a sí, ningún sí, sitio. No, además, o sea, que, 
Daoiz había estado... Daoiz fue tentado por, por Napoleón para participar de su ejército. Y, y lo mismo pasó con Velarde. O sea, son, conocen perfectamente el potencial que tienen porque han estado con ellos. Han, uh -huh. Saben, saben con, con quién se enfrentan. Claro. Y saben mmm, quién tienen detrás. Y saben que el ejército español no, no, va a hacer nada. no va a hacer nada. Ellos realmente saben dónde van, pero sienten esa punzada. Finalmente, Daoiz... Eh, Tira las órdenes al suelo, saca el arma, saca su, su des, desenvaina, su sable y, y ordena abrir las puertas. La puerta del parque. Las puertas hasta, que, hemos, hasta que hemos llegado. Sí, sí, que pasen todos. Eh, eh, empiezan a repartirse armas entre los civiles normalmente los civiles eh, que, que, que mayoritariamente cogen como decía antes armas blancas lo que quieren es defender su barrio su casa, su familia y, y entonces abandonan el parque en un momento dado tienen que cerrar las puertas para intentar que algunos de ellos colaboren en la defensa del parque porque ya la suerte está echada, se han decidido Daoiz ordena sacar los cañones al patio y, y tenerlos preparados para disparar. Previamente, Arango, el teniente que había entrado por la mañana, el primero que había entrado, el primer español que había entrado por la mañana, uh -huh. había ordenado que en la medida posible, en secreto, los, los pocos artilleros que no estaban haciendo guardia eh, se dedicaran a fabricar, eh, a cargar los fusiles y a fabricar cartuchos para los cañones. Con lo cual ya poder tener un, una munición para, para lo que podía venir, que... Que sí, ya estaba sí. decidido. Sí, sí. Eh, deciden colocar vigías armados en los balcones de los edificios próximos y no tardan en, en ser avisados de que se acerca el enemigo. Como ya dije, la, la puerta, las puertas estaban cerradas. Se acercan los enemigos y, y empiezan a, 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 a llamar a la puerta porque no entienden por qué no hay un guardia en la puerta, la puerta está cerrada. Sí, la fuerza francesa que llega allí realmente sí, sí. No, 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 son, es, no sabe qué está pasando, ¿no? Son esos que os contaba, que contábamos antes, eh, que venían por la, por de, de, de fuera de Madrid uh -huh. y al pasar por allí eh, no, no entienden, quieren ponerse en comunicación con sus compañeros, con sus compatriotas, los que están, y, y, y las puertas están cerradas. ¿Y qué ocurre? Bueno... Pues eh, ahí, eh, mientras están los, 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 los soldados llamando a la puerta, intentando, pues ya llega un momento en que de, de, tienen orden de forzarla. Y en ese momento, David manda hacer fuego. Bueno, eh, manda hacer fuego a, los, a tres cañones a la vez, el estruendo es tremendo, la puerta sale, vuela por los aires, no hay muchos heridos porque son, son balas rasa, pero, pero sí, las astillas, incluso desde algunos de los edificios, empiezan a disparar, los, los, que estaban, los, los civiles que estaban allí vigilando. El caso es que hay, hay, hay heridos, hay muertos, y entonces eh, esto da, da la señal de para que para que los, los franceses eh, preparen un, un ataque. Inmediatamente David eh, manda sacar los cañones al exterior y colocarlos cubriendo las calles que dan acceso al parque. El teniente Ruiz, que pertenece a los voluntarios, eh, se ha unido a la, a la, a la, a la rebelión y, y se le da el mando de uno de los cañones. En el parque todos están exultantes. Eh, la alegría de ver cómo han salido huyendo, han puesto en fuga al, al ejército de, de Napoleón, le, eh, se une el, el entusiasmo de ver que nuevos madrileños se unen a la lucha. Precisamente es la partida de Molina. Hombre, aquí aparece ya el cerrajero sí, otra vez. otra vez Molina, eh, que, que con los suyos se, se, se incorpora a la lucha. Eh, a la vez Velarde eh, une un grupo para que proteja a los artilleros ya que están luchando sin defensa eh, todos, todos ocupan sus puestos y porque los franceses se están reagrupando y, y va a haber un nuevo ataque en esos, en esos en, 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 con el fuego con el fuego enemigo eh, el teniente Ruiz cae mal herido es, es el primer disparo que recibe él continúa en la lucha eh, empiezan a caer más víctimas eh, de un lado y de otro. Del convento de Maravillas eh, salen a buscar a los heridos eh, monjas eh, que, que, los, lo, que pueden los curan sobre la marcha, otros los, los, los retiran de, de la calle para, para hacerles curas. El convento de Maravillas que aún, eh, que está, aún está, está, aún está, está allí, ¿no? Está, es lo que, sí, se, que bueno, sigue hoy en pie, ¿no? O, bueno, como, no? Tantos, como tantos edificios religiosos, pues eh, el, el, el rey que vino después, José I, eh, el hermano de, del francés, eh, lo ha mutilado. 
lo mutiló y le quitó huertas y parte del convento y ahora lo que queda es la iglesia. Uh -huh. Esa todavía se, se puede ver y está al lado de la plaza de la actual plaza del 2 de mayo que conserva un arco de la entrada al parque de Monteleón restaurado. Vamos a intentar, <coughs> vamos a intentar y como siempre ya hemos he dicho antes, vamos a intentar colgar fotografías todas las que encontremos del parque Monteleón, ¿no? del plano sí. de la zona para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Y, bueno, y contabas que las monjas salen a recoger heridos de un bando y otro, me imagino, ¿no? Sí, 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 no, ahí, ahí no hay distinción. Las monjas eh, ven a los que están heridos. Eh, los que tienen más próximos, además, son, son los franceses, uh -huh. porque es, es la posición que tomaron los franceses, donde están las puertas del convento, eh, y sin distinción de nacionalidad. Hay, hay, hay hechos de, de significados de civiles, como un nombre que pasó a la historia, como el de Clara del Rey, que es, es una mujer que, que acudió a luchar y... ...con su familia, eh, con su marido y, y con dos hijos. Eh, esta murió por un, por un disparo, bueno, por un, por un cascote de, de metralla que le dio en, en la sien. O sea que Clara del Rey, y vamos a centrarnos, sí. Clara del Rey, esa mujer que acude con su, su marido... ...con su familia. Eh, bueno, o sea, no, Clara del Rey, acude la familia al completo, marido, sí. la mujer y dos hijos a defender el parque de Montaleón. ¿De qué estamos hablando? Sí. Me parece increíble en ese caso. O sea, vamos a ver, que son hechos que si hoy no los planteamos... Parecen de otro, de otro planeta, o sea, que, que la familia entera acude al Parque de Monteleón a defender el parque, a defender su patria, su rey, su, su estatus, me parece comida. me parece impresionante, impresionante. Uh -huh. Bueno, pero nada, continúa. No, no, este, bueno, pues la lucha sigue, como decía, y bueno, la, las fuerzas eh, francesas, pues, pues son, son impresionantes, y entonces están a punto de alcanzar la, la puerta de, del Parque de Artillería, cuando de repente aparece... Una persona, eh, un, un, un hombre con, con, una, con un trapo blanco en la punta de, de una espada, eh, le reconocen por el uniforme, es, es del cuerpo de voluntarios y, y entonces se detiene el fuego. Se detiene el fuego y, y los, los franceses que van, los mandos franceses que van en cabeza eh, se acercan, se acercan, bajan las armas y se acercan para... para para parlamentar, uh -huh. a ver qué es lo que quiere este señor sí. y con la esperanza de que de que, de que sí, de sí. un final feliz que, que evite que, que siga derramándose sangre de un lado o de otro no se sabe bien pero accidentalmente o, o, o porque no quiere o no acepta el que pueda haber una negociación eh, un, uno de los, de los artilleros, un civil artillero hace eh, que está oficiando de artillero eh, hace fuego, hace sobre, fuego. Sobre, la, sobre de la bandera blanca sí, hace fuego sobre los franceses hacia donde la tiene apuntado uh -huh. o sea, los, los, los soldados franceses que están en cabeza mueren eh, y, y, y los demás se ponen en fuga entonces el, el mando francés que se había acercado a parlamentar con, con, con los responsables españoles eh, caen sí. prisioneros o sea tienen eso sí ha salvado porque están sobrepasados la línea de los cañones para, para poder negociar uh -huh. y caen prisioneros el artillero español el que es que es, que es un civil eh, teme que pueda haber un acuerdo en el cual los civiles son los que van a salir perdiendo o sea, ¿Tú crees que, sí. que ese disparo se puede producir sí, porque es, el español no quiere? Eso, ¿no? Sí. Yo, yo creo que sí, de lo que he leído eh, en muchos sitios se dice que es un accidente, que, que, eh, hay, que luego el artillero se excusa diciendo que es que ha visto movimiento entre los franceses, hostiles, eh, pero bueno, el caso es que a esas alturas y a la vista de que este enviado lo que viene es a pedir paz, ya los, los militares saben que por un lado no van a recibir apoyo, y por otro, los militares españoles, me refiero, no van a recibir apoyo y, y saben que con esto último, este último acto los franceses van a entrar a, a, a de huello. Uh -huh. Así que no les queda más que intentar eh, apurar los últimos cartuchos y así hacen. Y defender, y defender el álamo. Y defender este, este álamo eh, a sangre y fuego y para ello pues incluso tienen que recurrir a, a cargar los cañones ya con piedra de chispa porque ya no les queda metralla. Piedra de chispa, perdona, que sí. interrumpa, que bueno, tú... perdona, sí. Piedra de chispa, que es... No, Explícalo un poquito. Son piedras, es, es, es el pedernal que se utiliza para, para dar, crear la chispa que pueda empezar la... La, eh, la ignición la, de la pólvora en, en los pólvora, fusiles. En los fusiles de avancarga, que son los que se utilizaban en aquella época. Entonces, en, en la piedra de chispa, pues... Eh, 
ese pedernal pues había reservas en todos los cuarteles y más en un cuartel de artillería. ¿Y lo utilizan como metralla entonces? Sí, porque ya han agotado la munición, ya sí. han agotado las balas. Tremendo. Entonces tienen que recurrir a eso. Pero el caso es que Murat ya ha tenido conocimiento de lo que ha pasado, ha mandado a la brigada de Lefran para que se incorpore al ataque, a, a este ha colocado cañones a la, a, al emboque de la calle, eh, ya todo está perdido. Eh, un, consiguen disparar, acertar eh, en la espalda de, de, de Velarde, algo, un, un acto que se considera poco honorable y se discute, uh -huh. de que pudo ser a traición, y, y David está herido, gravemente herido, eh, también, también el teniente Ruiz eh, ha sido... Eh, eh, ha vuelto a, a sufrir una herida, está ya de mayor gravedad, eh, las fuerzas se empiezan a, a, a flaquear, eh, todo, está, todo está perdido, entonces los, los, los civiles, viendo lo que, lo que se avecina, empiezan a saltar la tapia y buscar... Y empezar a intentar, intentar saber sal, 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 quién pueda, ¿no? Vida, claro. sí. Oye, ¿cuántos, cuántos, cuántos eh, más o menos, no sé, me he querido muchos, eh, muchas cifras por ahí? Pero ¿cuántos, ¿cuántos franceses cargan contra, contra el Parque Montaleón en las últimas cargas? Para hacer una la, idea del de de contingente francés que carga contra el parque. Sí, una, una barbaridad. Los, los, la última carga esa que había mandado Murat es del orden de 2.000 soldados. ¿2.000? Sí, sí, sí. Madre mía. Es impresionante. O sea, no había, ya no había posibilidad. Madre mía. Eso era, era indefendible. Increíble, la verdad que es increíble. Eh, bueno, Así pues... que los... los... No, que te decía, los, los, sí, sí. los madrileños, los que están en el parque, saltan la tapia y buscan, buscan refugio. Uno de ellos es Molina, que vuelve a su casa saltando o sea, de salta tapia. la tapia. Sí, sí, la o tapia sea, que sale de Madrid. Eso ya es ¿eh? increíble. Espera un momento, o sea, que, que resulta que hay muchos saltan la tapia de puerta, pero claro, hay tejados, ¿no? Son calle, callejes, callejes, estrechas que sí. pueden saltar ¿no? por... de huerta en huerta de y huerta. al final acaba llegando a la, a la de una amiga, de una conocida. ...y el sable que porta lo, lo lanza en el interior del pozo... ...para intentar llegar desarmado a su casa... ...donde al final consigue llegar... ...y eso, eso, es, eso es la mayoría de los que están en el parque. Claro, el parque decimos, claro, ¿cómo se salta en el parque si está rodeado de franceses? Que realmente el parque, repetimos, el parque de Monteleón... ...era una zona que decía, digamos, frontera... ...o era, era, las, era ya, digamos, la, la parte que daba la tapia de Madrid... ...al tapial de Madrid, eran las, las últimas construcciones... Claro, ...entonces era un parque muy grande... ...luego a ver si podemos, digo, repito, podemos colgar alguna fotografía... ...de cómo era el parque sí. de Monteleón... Claro, ...entonces es un parque enorme con jardines, con huertas, con, con tapiales... Sí. Con tal. ...entonces la gente se... ...o sea, sí. hay posibilidad de, de escapar de allí... Y hay una tapia que era el borde de Madrid. El problema de Madrid. Eh, eh, de ahí se sale a Madrid. Porque los franceses centran el ataque sobre la, sobre el, la puerta. Las y, calles y, quedan a la puerta. A la puerta y, y el resto queda, digamos, desprotegido. Vale, vale. Sí. Porque hay poco, poco entender cómo es cómo, cómo escapan ellos. O sea, que el amigo Blas Molina salta y se... Y consigue... Es un, es un consigue sí, este, este se sabe porque... Hay más vidas que un gato. Escribió y, bueno, pues estuvo, estuvo en todos sitios. Increíble, increíble. Los, hay otros que son los que colocaron en, las, en los balcones de, de las casas para poder vigilar y hacer fuego desde allí, uh -huh. que, que eso es lo que hacen es, es esconderse en los tejados, en los desvanes, esperando a que llegue la noche. Luego al llegar la noche ya de ahí consiguen escapar. Claro, lo que es una, también hay que entender que es una, no es una batalla en todas las reglas, una, casi una guerrilla urbana, se convierte en una guerrilla urbana y bueno, y los, y los, y los, eh, los sublevados madrileños realmente tienen opciones de, como decía Miguel, de, de esconderse en multitud de, de, en multitud de lugares y con la, con la ayuda de la población, evidentemente. Bueno, pues eh, continúa, perdona. Sí. Eh, ya, que ya vamos al último acto, que es el que protagoniza el Capitán Daoiz, uno de los héroes de, de este día. Y Daoiz, apoyado en el cañón, con una mano y con la otra sujetando su sable, recibe al mando francés. Es el general Lagrán que se acerca insultándole y, y no solo eso, sino que además le golpea con el canto de su sable en un hombro o en el pecho, dicen... Encima le vacila, ¿no? Sí, no, ya, ya, ya lo, todo está perdido. David no puede soportar que encima le, le llamen traidor, porque además es que le insultan en francés. Él, él, él conoce el francés. Así que tira de espada y le atraviesa. Pero eso crea la reacción de, de los, los ganaderos que le, que le rodean, los ganaderos franceses, que, que le, le, le atraviesan con sus bayonetas. Y queda herido de muerte. Es la una de la tarde. Una de la tarde y Monteleón ya se puede decir nuestro 
en sí. nuestro último bastión nos cae. Ten... Ya el, el, el teniente Arango, que es el que se ha ocupado de abrir el cuartel por la mañana, eh, va a ser el encargado de cerrarlo igual. Eh, hay un médico francés intenta salvar la vida al capitán David. Velarde ha muerto y el capitán David agoniza. Es transportado en una escalera de mano a su casa de la calle Ternera, donde recibe los altos sacramentos. Ante el temor de que ambos cuerpos sean profanados, son trasladados a la próxima cercana iglesia de San Martín y ahí son enterrados en secreto. Se, vela, se les vela por la noche y por la mañana se les entierra, hasta esperar eh, un momento donde poderlos trasladar a otro sitio. En la compañía de voluntarios del Estado, que había estado en el recinto, se le reconoce el que han protegido a, la, a los soldados franceses y se les deja marchar sin importunarles. El, al, el teniente Ruiz, que ha sido herido y, y gravemente herido, eh, es escondido. Se le, se le esconde para que huya de Madrid uh -huh. antes de que pueda sufrir las represalias. Pero, su, como decía antes, sus heridas se agravan y fallece un año después, el 13 de marzo, en, en Trujillo. Bueno, los focos de sublevación han sido acallados. Eh, Murat ha sofocado la revuelta del 2 de mayo. Ha caído Monteleón, han caído todos las, los focos de resistencia de los madrileños. Y bueno, ya ahora va a llegar pues la, la represión que, que, que Miguel va a ser va a ser dura, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, a las 2 de la tarde Murat hace público un bando en el que prohíbe bajo pena de muerte cualquier tipo de reunión. Eh, se prohíbe portar armas. Eh, armas blancas o de fuego uh -huh. eh, cualquier arma cualquier cosa que pueda ser considerada como, como arma eh, es, es, es castigado con la muerte se prohíbe la, la reunión se, se pide que cada patrón se ocupe de controlar a sus empleados eh, y bueno se llega al extremo de, de ajusticiar a, a personas que vuelven esa noche de trabajar con, por, por, por el tipo de, de instrumental de que, herramientas que, que portan, pueden llevar ¿no? ah. es decir, de unos muleros que vienen de hacer trenzas a las mulas precisamente del ejército de Napoleón porque llevan las tijeras de, de cortar las crines a un cirujano por, por llevar sus instrumentos de, 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 de médico de, sí. Sí, sí. Eh, en fin, cualquier persona que pueda ser sospechosa de que pueda utilizar incluso un montero que llevaba una aguja de coser sacos o sea, Llevaban, llevaban la montera, perdón. Sí, sí, sí. El caso más, más destacado, más, más, más conocido, es el de Manuela Malasaña, una niña eh, en la que no, no todos coinciden, hay distintas versiones. Eh, dicen que era una niña que costurera y que venía de, del taller. Y, y al encontrarle las tijeras de su oficio, pues, pues lo toman como un arma. Esta es una de las teorías. Otros dicen que Manuela Malasaña... Eh, estaba estaba ayudaba a, a, a portar la munición para su padre que estaba eh, su padre era vecino del, del parque de Monteleón y estaba en una de las ventanas disparando y ella es la que le traía munición del parque algo que, es raro que, es raro porque no, que no es una niña llevando munición a Monteleón ¿no? claro una niña atravesando el, 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 el campo de fuego eh, y a, para, y para el, llevar munición a, a su padre, a, ¿no? A bueno, esto es lo que cuenta. Sí, sí. Es, esto cuenta uno de los oficiales que estuvo, de los voluntarios que estuvo con los franceses. Y bueno, pues es una versión un, en la que a lo mejor, pues parte del, del escenario que él quiere recrear de lo que de lo que vio y de lo que hizo. Es, es poco creíble. Pero en fin, también hubo muchas mujeres como bueno, antes, que la justiciaron a la niña, ¿no? La mataron. Sí, sí, a esta mataron, pero como otras. Entonces, bueno, pues a esas otras pues pueden llamarse Manuela Malasaña o como otra que también conocemos el nombre, Benita Pastrana. También fueron niñas porque eran, eran gente joven que, que fue pasada por las armas esa, esa noche. Vaya. Los, los soldados eh, franceses recorrían Madrid aquella noche eh, disparando, disparando al aire. 
eh, había hogueras en las calles, el caso era crear un clima de terror. Que, que no solo se quedaba en, en fuego y en, y en disparos, porque era el momento de recorrer las calles de Madrid viendo las casas, entrando en las casas en las que se en las que se había matado a algún francés, desde la que se había matado a algún francés. Para eso eran las señales que se habían hecho por la mañana. Se entraba en las casas y dependiendo de, del grado de participación se mataba a los, a los que estaban dentro y se quemaba, eh, y se quemaba en algunos casos, se quemaban las casas. Bueno, la, la represión evidentemente fue fulminante y, y, y además y dura y, y todo lo que digamos, todo lo que digamos es, es poco. Las detenciones no solo se llevan a cabo en las calles, eh, se, los franceses entran en todos aquellos sitios donde puedan haberse intentado refugiar los que han participado en el levantamiento. En las iglesias, en las tabernas, en los hospitales, en sus casas, en conventos, en cualquier sitio. Eh, se persigue a los heridos hasta el interior de sus propios domicilios. Si se, allí se les encuentra, se les da muerte. Si no se encuentra a nadie en aquellos domicilios que hayan sido señalados por la mañana con la, el aspa en la puerta, se incendian los domicilios. Eso sí, antes se desvalijan. Todo se desvalija. El palacio de los duques de Ijar, que fue desde, el, desde uno de los que se disparó por la mañana al tal Dumesnil cuando cruzaba la, la puerta del sol, es, es desvalijado incluso llevándose... Un, un, unos, unos baúles donde había monedas es, eh, o sea, se llevan cuadros sí, se llevan saqueo, se llevan, es, 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 es bestial el, el, el comandante de los mamelucos tiene que mandar a una a, a uno de los suyos para que hagan salir a los mamelucos que están ahí desvalijándolo porque es que no se están ocupando de, de, de sofocar la rebelión sino de desvalijar el palacio Madre mía. O sea, es, es salvaje eh, pero pero no, no ya este que ha sido que ha sido un, un foco de, de, de agresión sino el, el del mar, el palacio del marqués de Villescas que estaba en la calle Alcalá todo 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 lo todo aquello donde puedan encontrar eh, algo importante algo de valor es saqueado las sentencias de muerte son de aplicación inmediata esas, esas, esas sentencias de muerte que se han hecho después de un juicio en, Fran en el que se han leído en los cargos en francés. Bueno, o sea, en juicios, eh, sí, sí. por llamarles algo, ¿no? Sí. Eh, son de aplicación inmediata y, y se hacen en, en distintos sitios de, de Madrid. Eh, el más importante, eh, por la cantidad, una, en parte, eh, 43 fueron los fusilados. ¿Dónde? En Príncipe Pío. En Príncipe Pío. Por el cuadro de Goya. ...que uh -huh. representa esos fusilamientos... Uh -huh. ...y... ...pero sobre todo por un detalle... ...muy canalla de... de Murat. ...Murat quiso que fuera un escarnio... ...para la población... ...y impidió que... ...que los, los cadáveres fueran sepultados... ...durante ocho días... ...para que fuera un espectáculo... ...ante los madrileños y sí, supieran bueno. a lo que... Sí. ...se exponían... ...fue una cosa ejemplarizante ¿no? ...sí, sí... Impidió dar la sepultura y al final estos, estos cuerpos reposan en, en una ermita que, que, que todavía podemos visitar, que está en el Paseo de la Florida. Uh -huh. Sí, que hemos ido, que hemos ido en, varias, en varias ocasiones. Bueno, Miguel, increíble el relato. Eh, oye, una pregunta que te quería hacer es, ¿qué, qué fue de Blas, de Blas Molina, el, el cerrajero? ¿Sabemos algo que, bueno, qué fue de, qué fue de su vida, qué, cuál fue su futuro después del, del 2 de mayo? Volvemos a tener noticias cuando ya ha acabado la guerra, ocho años después, eh, porque remite una carta a Fernando VII, el que había sido su defensor, para el que él había luchado y había sufrido. Eh, Molina ya tiene 56 años, ya, ya está cansado y pide lo que en justicia le corresponde, un, una gratificación, un reconocimiento de, de lo que ha luchado por, por el rey. Eso eh, ya lo han recibido otros madrileños. Eh, mucho de lo que sabemos del 2 de mayo es por las, los informes que, que se han redactado pidiendo, exponiendo sus méritos para... Durante, para la, pedir, durante la jornada del 2 de mayo, Sí, ¿no? sí durante la jornada y, 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 y que se reconoció. Uh -huh. A este hombre, pues parece ser que, según conocemos, a, a, hay dos cartas en las que le pide al rey y, y son las últimas noticias que, que hemos tenido de él. 
Bueno, pues impresionante, impresionante, de verdad, el relato. En fin, Miguel, que de verdad, de verdad que ha sido una maravilla. Eh, quería hacerte una pregunta, como siempre, al acabar. Por cierto, bueno, Miguel, como os comentaba al principio, es amigo, eh, muy involucrado en, bueno, en, en, en estudiar la historia de España y sobre todo en divulgarla, que es lo que aquí, para lo que aquí estamos y nos gusta hacer. Bueno, y quería decir que Miguel es profesor de instituto. Eh, pero no os penséis, no, no diréis, ah, por fin, una persona que sabe historia, no. Miguel es profesor de física. Entonces, mi pregunta, Miguel, es, es eh, ¿qué atrae a un profe de física a, 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 a bucear de esta manera en, el, en, el, bueno, en la historia de España, por supuesto, porque me, me, te conozco y sé que te encanta y te ha dado esa tecla, y sobre todo en el, en el 2 de mayo? ¿Cómo es? ¿Dónde encuentras la vena, la vena de la historia? ¿En qué...? Eh, un poco, no sé, por, por, porque siempre, realmente nunca, nunca, nunca te he preguntado esto ni nunca me lo has contestado de, de nuestras charlas, pero cuéntanoslo, así que la gente, que la gente lo sepa. Es algo puramente casual, a mí esta época nunca me había traído, pero fue el, el, el aniversario, la celebración del segundo centenario, cuando un amigo me pidió que, que me informara un poco para, sobre el tema para preparar una... Una visita, una visita a aquellos centros de, de, de Madrid que podían, donde podíamos revivir lo que pasó aquel día. Uh -huh. Entonces, y ahí empezaste, tiraste sí, de ese hilo y sí, madre mía. A ¿no? partir de ahí empecé a. Y la verdad es que me entusiasmó, vamos, hasta que no sé si se nota, pero la verdad es que el tema me, me apasiona. Eh, me apasiona lo que hicieron aquellos hombres, lo que, lo que hicieron ese día. No, la verdad es que, como lo digo, Miguel ese es un auténtico entendido. A, ya digo, y se, se ha estudiado todo lo que se puede estudiar. Ha habido en fuentes, evidentemente, eh, eh, válidas y, y, y creíbles. Dentro de la que, evidentemente, es nunca la verdad absoluta en la historia. Siempre muy difícil de conseguir, pero os, os garantizo que, que sabe mucho y, y lo ha vivido y es una, es una maravilla. Eh, por cierto, eh, eh, la última opinión que te voy a pedir sobre el 2 de mayo. ¿Tú mm, crees que es una... O sea, la, rebelión, la rebelión del 2 de mayo es una rebelión popular, una rebelión patriótica, una, una rebelión del pueblo? ¿Es, ¿Es una rebelión porque están hartos de, la, de los franceses por sí mismos? Porque tú, ¿qué, qué, qué es, después de tanto hablar del tema y haber leído y haber... Tal, ¿qué, qué, ¿Qué crees que es el, el 2 de mayo? ¿Cuál es la chispa que enciende a, a esos ciudadanos de Madrid? No todos, evidentemente, que salen a, salen a la calle a... A dejarse, a dejarse la, la piel y a dejarse la vida. Ya, eh, el problema es que sobre esto se ha escrito mucho y se ha escrito desde distintos intereses. Entonces, yo veo que ha habido de todo. O sea, aquel el hombre que tiene una botillería del que antes hablábamos, pues no obedece a más intereses que personales, por cómo él entiende que es la situación. Eh, quizá Molina pues era eh, obedecía a, a los intereses de la clase que por las que siempre había luchado y de la que siempre había obtenido sus privilegios. Eh, los militares, que ha, ha habido distintas facciones y no creo que haya un solo interés. En general sí, en general todos defendían de lo que hemos hablado, su religión, algo que se venía persiguiendo desde la Revolución Francesa. España estaba llena de curas franceses que habían huido de la Revolución, porque ahí estaban perseguidos, eh, de, de su rey. En, en, en Francia habían, habían no es que hubieran depuesto a un rey, sino que le habían cortado la cabeza, y de su patria, de lo suyo, de su territorio, de su terruño, de su casa, de su familia, de sus pequeñas posesiones. Mm. Yo creo que generalmente, en general, eh, en general, eso es lo que defendían los madrileños. Y no, y no olvidemos, y no olvidemos a todos aquellos que se, que aquel día de los de mayo se quedaron en casa viéndolas venir. También, también en nuestro, nuestro recuerdo, entre comillas, para eh, tanta gente que, que, bueno, que no salió a la calle a, a defender ni, ni movió un dedo por todo lo que estaba pasando. Eh, Miguel, eh, poco más. Que muchas gracias. Que Nada. ha sido un placer. Eh, yo creo que ha sido un tema súper interesante, un tema muy humano, un tema para mí diferente a todos los podcasts que hemos estado hasta ahora. Es muy humano, muy cercano a la gente, creo, espero. En el localizarlo en Madrid no quiere decir nada, sino que es extrapolable, como antes decía, a cualquier ciudad española que combatió en la guerra de independencia y que nos iba de lección y que nos iba de experiencia y que sea una historia bonita y que intentemos ponernos en el pellejo de aquella gente en aquellos años que, como digo, no están, no están tan lejanos. 
Y bueno, pues repito, muchas gracias, Miguel. Que Nada, te tendremos por aquí, te tendremos por aquí más veces. Bueno, espero. Eh, esperas, ¿no? Eh, te animarás. Espero, ¿no? espero que te haya parecido bien y seguro, seguro. Y que me invites a volver. De eso es, vale, eso es seguro. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ¿qué pasó después del 2 de mayo? El 2 de mayo, bueno, pues, pues evidentemente eh, hay un. Bueno, hay un. Sale de Madrid las noticias, prácticamente, sobre todo hablamos. Se habla mucho de Móstoles, del pueblo de Móstoles, que está al sur de Madrid, donde se crea, se hace un famoso bando, el alcalde de Móstoles, que, que ha pasado la historia como, bueno, como digamos, la declaración, ¿no? De, de donde empieza la guerra de la independencia, el levantamiento contra, contra Francia. El, los alcaldes de. Los alcaldes, había dos alcaldes en, en Móstoles, bueno, pues ayudados en... Allí había una serie de, de personajes de, de gobierno, ¿no?, en, en Móstoles en aquel momento. Entonces redactan un bando que van a salir eh, jinetes a caballo, sobre todo salen hacia la zona de Extremadura, eh, jinetes a caballo eh, y hacia Andalucía, es decir, salen en todas direcciones a, con ese bando para avisar a las poblaciones de lo que ha pasado en Madrid durante el día 2, el día 2 de mayo. Y ahí se, digamos, se llamaba el socorro de la capital y la insurrección, a la insurrección, a la rebelión contra, contra Napoleón y los, y los franceses. O sea, yo te voy a leer, voy a leer el, el, el bando porque merece la pena, voy a, hacer, voy a hacerlo para que quede constancia y lo, y, lo, y lo escuchéis. Dice lo siguiente. Señores justicias de los pueblos a quienes se presentare este oficio. De mí el alcalde ordinario de la Villa de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid... ...y dentro de la corte... ...han tomado la ofensa sobre este pueblo capital... ...y las tropas españolas... ...por manera que en Madrid... ...está corriendo a estas horas mucha sangre... ...somos españoles y es necesario que muramos... ...por el rey y por la patria... ...armándonos contra unos pérfidos que... ...so color de amistad y alianza... ...nos quieren imponer un pesado yugo... ...después de haberse apoderado de la augusta persona del rey... ...procedan vuestras mercedes... ...pues a tomar las más activas providencias... ...para escarmentar tal perfidia... ...acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos... ...y alistándonos... ...pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente... ...como los españoles lo son... ...Dios guarda vuestras mercedes muchos años... ...Móstoles, 2 de mayo de 1808... ...Andrés Torrejón y Simón Hernández... ...bueno este es el bando real que, que, es el, que salió a caballo... ...con los con, con correos hacia bueno, hasta distintos, distintos lugares... ...que, que, que bueno, como os digo es un bando absolutamente demoledor... ¿no? De, bueno, la reacción donde va llegando este bando es, es absolutamente de, 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 bueno, de enardecimiento. Es decir, ya se sabía que los franceses estaban... Ya, o sea, nadie, nadie le sorprendió lo que pasó. No, evidentemente, no, la gente no es tonta, ¿no? Entonces, era un, esto iba a llegar tarde o temprano. Solo que ya parece que los reyes están secuestrados. En Madrid ha habido... Claro, imaginaos lo que, lo que son los rumores hoy. Imaginaos que son los rumores de aquella época. Es decir, a saber lo que llegó de rumor de lo que había pasado en Madrid. Imagino que se, se contarían auténticas barbaridades, ¿no? La gente se enardece, la gente se alista. Los, las unidades eh, militares y unidades de voluntarios se van a listando en todos los pueblos por donde van pasando los, los correos. Hablamos de... Y esta rebelión inicial, digamos, tiene un freno. Tiene un freno porque, eh, fijaos, había una, una... ¿En qué se ampara los, el, el alcalde de Móstoles? ¿no? Y hay algunas autoridades, digamos, de, a nivel mm, pueblo o ciudades, o ciudades pequeñas para eh, convocar esta, esta rebelión. Se ampara y había una legislación en Castilla, una legislación pues, de, de tradición, ¿no? que, que está recogida en las, en las partidas de Alfonso X, Alfonso X el Sabio, Alfonso X de Castilla, que, eh, digamos, otorgaba a los ayuntamientos la, la, la potestad de, de defender su, su territorio en caso de invasión extranjera. Y, y por supuesto, si faltaba el rey, o sea, si no había una autoridad real, Estaban autorizados estas, estos ayuntamientos, estos, como siempre, no hemos hablado de Edad Media hasta ahora, un día me meteré con la, con la Edad Media, de estos, eh, espero que no, no a mucho tardar. Estas poblaciones eh, con fueros, ¿no? estas poblaciones eh, de, la, de, de, bueno, de la España de la Reconquista prácticamente, pues tenían, tenían esta, esta, esta atribución histórica ¿no? de, en sus raíces ¿no? de poderse rebelar contra cualquier invasor, sobre todo si el poder real faltaba. Y esto es lo que, digamos, parece que ampara a estos alcaldes a, a tomar por su cuenta, bueno, pues esta, esta, esta acción defensiva contra el, contra el francés. Lo que pasa es que esto es un, una idea, digamos, medieval, ¿vale? De, entonces, eh, bueno, pues estamos en el siglo XIX. Estamos en el, como antes contaba, en, antes que decir antes, en el podcast de Trafalgar y otros podcasts, hablamos de la que estamos en el siglo, siglo XVIII, fue el siglo de la, de la ilustración, ¿no? Eh, es decir, los conceptos pues habían cambiado mmm, bastante. Había una gran disciplina contra con, eran monarquías absolutas, y había una disciplina férrea con los, con los reyes, es decir, eh, los militares respetaban la, esa cadena de mando, esa jerarquía superior, y muchos militares y muchos eh, 
eh, muchas personas de, eh, de la administración de la época pues no dio bueno no dio su, su, su visto bueno a este a esta proclama de los de los ayuntamientos es decir eh, bueno hay que esperar que el rey diga el rey dónde está nadie sabía dónde estaba el rey nadie sabía nada de nada entonces bueno esto es precipitado o sea no podemos revelar porque cuatro personajes de, de, bueno, de distintos pueblos eh, convoquen una, una rebelión y un alistamiento de tropas es decir esto va a frenar en un principio luego no pero va a frenar un poco digamos la, una reacción que puede haber sido mucho más mucho más pronta pero el caso es que estas, estos, estas noticias van llegando, como os digo, a distintos pueblos. Y bueno, no, no voy a narrar ni voy a contar lo que ocurre, pero hay, bueno, hay alistamientos y levantamiento de tropas en, en por donde va pasando los correos. Hablamos del camino de Badajoz, eh, donde, donde eh, imaginaos, hay un jinete, eh, un tal Pedro Serrano, que fue el que llevó el bando de independencia, de este bando de independencia de monstruos hasta Badajoz, iba cambiando por las casas que se llaman todos de postas. Eh, pues cada 20, 15, 20 kilómetros cambiaba, cambiaba de caballo, tipo lo que, pues lo que se ha visto en muchas, muchas, habéis visto en muchas películas, ¿no? Y hasta iba, lleva, iba dando copias de ese pliego, es de, esa, de, esa, de ese bando, a las autoridades civiles y militares que se iban encontrando pues, en las poblaciones, por las poblaciones por las que iba pasando. Hablamos donde, en, por ejemplo, en Navalcarnero, en Madrid, donde el alcalde llama a una movilización de tropas automática, de voluntarios, en Talavera de la Reina, donde hay un regimiento suizo y, y, y al que se le unen voluntarios de, 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 de la comarca, en Trujillo, eh, en todo, todos los pueblos de, de donde se va pasando, en Badajoz, parece que el capitán general que estaba en, en este Madura, en principio duda, pero luego eh, parece que, que, que empieza a, a, a los regimientos que tenía en la zona a completarlos con voluntarios. Eh, bueno, esto ocurre por todos los sitios. Eh, la noticia de esta matanza, de la matanza de Cubo Madrid, va a llegar a todos los lados, pero, como os decía, eh, se va a contrarrestar los primeros días, eh, los primeros días, con unas, mm, otros contrabandos, digamos, a, eh, llamando a la calma a la, a la población. Es decir, el francés es nuestro, nuestro aliado, vamos a ver qué pasa. Es decir, mm, se mandan mandos eh, dicen, bueno, pues para calmar la situación, porque realmente... En España hay 100.000 soldados franceses. Hay un gran ejército ya ocupando la península y, bueno, y, los, y las, todos los movimientos que se hagan tienen que ser con, con cautela y más o menos organizados. El verdadero momento en el que se produce ya la, la, bueno, la, el estallido de la guerra de independencia y, bueno, y, y donde se aglutinan todas, las, todas las, las voluntades al mismo tiempo es cuando a finales de mayo llega la noticia y se difunde que los reyes de España han abdicado en favor de Napoleón en Bayona. En, en el tema, bueno, han, tocado, han tocado a los españoles su rey que es intocable. Es decir, además, además vamos, a meter, vamos a intentar ver con los ojos de aquella época que esa gente que pensaba. Como os digo, han tocado a su rey, que eran semidios. Eh, han, van a entrar los franceses revolucionarios que son anti, anticlericales, con lo, por, con lo que significaba la, la, la religión católica en España en aquel momento. Los franceses estaban vistos, eran vistos como auténticos, eh, auténticos eh, salvajes. Y automáticamente el pueblo reacciona y se, y se forman automáticamente en cada provincia una junta, una junta de gobierno, es decir, una junta que ahora, ahora sí, ante la, ya se sabe que el reino está y hay que, hay que, hay que autogestionar la situación, ¿eh? no se reconoce por supuesto al, al, al el mando francés, la, el, el cambio de, de dinastía en favor de los de los Bonaparte y se van a crear juntas provinciales prácticamente en cualquier rincón de España. Estas juntas eh, van a, son las que van a, a organizar la, la, la resistencia, van a aglutinar al ejército, van a aglutinar a, a todos los poderes eh, digamos, de, la, de la monarquía borbónica y son los que van a, van a organizar la defensa y van a organizar bueno, lo que sería la guerra de la independencia en España. Hay que decir que el momento que Inglaterra, eh, bueno, en Inglaterra llegan noticias de lo que está pasando en España, automáticamente reconocen como rey de España a Fernando VII. Eh, lógicamente su, su enemigo en ese momento, de una, a España estaba absolutamente neutralizada como, como de momento como enemigo, el problema era Napoleón en el continente, el problema era su comercio, el problema era la expansión de este, de este imperio, nuevo imperio de, Fran de Francia, que como siempre digo, fijaos, eh, derrocaron a su rey, derrocaron a la monarquía en una, una revolución para poner a este, a este tirano, ¿no? a, este, a este personaje que no, no dejaba de ser un, bueno, ni muy inteligente, eh, todo lo que queramos, un personaje de altura en la historia, no cabe duda, en la historia universal y que pasó con, bueno, evidentemente con, con letras mayúsculas a la historia, pero lo que era Napoleón, evidentemente, todo el mundo, todo el mundo lo sabe. Y bueno, y los ingleses, evidentemente, ante, esta, ante este embate que los franceses producen en Europa, pues reaccionan reconociendo a Fernando VII y, de hecho, como todos sabéis, van a mandar un ejército que estaba destinado a atacar Sudamérica, a atacar Buenos Aires, fijaros, si os acordáis del podcast de... ...de Buenos Aires, ¿no? de, de, la, de la defensa de Buenos Aires... ...comentábamos que ese ejército inglés que mandaba eh, el duque de Wellington... Eh, ...que estaba presto para embarcar hacia América y atacarnos... ...cambia la orientación ante los acontecimientos... ...y mm, se dirige a la península ibérica para compartir a los franceses aquí. Bueno, ese, fijaos el cambio de la, de la política y el cambio de los intereses... ¿no? ...eso ya es parte de la, parte de la historia.
pues vamos a ir finalizando el audio de hoy. El 2 de mayo las cifras más elevadas de baja nos hablan de casi 200 muertos franceses y más de 500 madrileños. Cuando se frustró el, el levantamiento, eh, bueno, pues, pues eh, se siguió con la idea de, de, bueno, de, de sacar la familia real, los infantes que estaban en Madrid. Y el día 3 de mayo, el infante Francisco de Paula, el que antes comentábamos, eh, que van a buscar a Palacio, el cerrajero y toda aquella gente, bueno, pues sale, sale en Madrid el día 3 y el día 4 lo hace el presidente de la Junta, el, el infante Antonio, el que dejó a Fernando Sotimo, el, el, su tío, ¿no? que, que dejó al, 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 al mando. El infante Francisco de Paula no firmó la abdicación, porque realmente el siguiente en, en sucesión sería el infante, pero, pero como era menor de edad, bueno, pues hasta aquello se, 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 se soslayó y el problema, resta, el problema estaba resuelto. Así que hechas todas las, todas las abdicaciones y renuncias, eh, bueno, pues, pues la familia real española se fue llevada a Francia y fue, fue custodiada en Francia. Todos se fueron a Francia. Y el 6 de junio de 1808 se publicó un decreto en el que se nombraba como... Rey de España, el hermano mayor de Napoleón, a José, José I. José I llegó a Madrid el 20 de julio de ese mismo año, de 1808. Para entonces ya las revueltas estaban ya generalizadas en toda España. Realmente ya la guerra de independencia ya había, ya había comenzado. Fue proclamado José I rey el, 20, el 25 de julio en Madrid, pero se produjo las juntas, estas que antes comentaba, habían, habían organizado los ejércitos y en un capítulo que probablemente tratemos con seguridad en un capítulo aparte, se produce la batalla de Bailén. Se produce de Bailén el 19 de julio. Las tropas francesas que luchan en Bailén iban a recorrer Andalucía, es decir, a tomar posesión de las, de las, de las zonas ahora de influencia del rey de Francia, el nuevo rey de Francia, pero sobre todo iban a, a eh, intentar rescatar los restos de la flota francesa que estaban en, en Cádiz. Después de, de, después, de, después, de, después de Trafalgar, la flota francesa se refugia, se refugia en Cádiz, pero se produce en estos años el cambio de alianzas. Es decir, ya los franceses no son amigos como están en Trafalgar, sino ahora son enemigos. Automáticamente las tropas españolas cercan a los franceses en Cádiz y son tomados prisioneros. Bueno, pues eh, la intención de este ejército del general Dupont era llegar hasta Cádiz para liberar a los franceses sobrevivientes de la batalla de Trafalgar, que eran muchos. ¿Qué ocurre? Pues que se encuentran con el ejército español de, de Castaños y de Redding en Bailén. Son derrotados en la estrategia de Belén y eh, la, cambia las tornas. Eh, José I tuvo que huir de Madrid ante, la, ante esta derrota de las eh, tropas francesas en Belén, que se produjo el 19 de julio de 1808. O sea, la reacción fue, fijaos, estamos hablando del 19 de julio de 1808, eh, eh, prácticamente dos meses y pico después de, de los hechos del, del, del 2 de mayo, es decir, que, que, que la actividad ya es eh, frenética. Bueno, pues tal, se pone la cosa que los, las tropas españolas llegan a Madrid, evidentemente ya eh, José I ha tenido que dejar la ciudad, y eh, ese mismo año Napoleón tiene que venir en persona, en diciembre, se produce la batalla, la batalla de Somosierra, eh, Napoleón, pero viene ya en persona con sus ejércitos a poner eh, las cosas en su sitio y vence a los españoles en, en, en la batalla de Somosierra entrando en Madrid. Y a partir de aquí eh, se repone en el trono otra vez José I y ya se, desarrolla, se va a desarrollar la, la, la larga guerra de independencia que va, que va a durar hasta 1814. Hay que decir que... En 1814, cuando acaba la guerra, Carl, eh, Fernando VII es restituido como rey de España. Y Carlos IV, ¿qué pasó con su padre? Carlos IV, bueno, pues fue mm, su propio hijo, Fernando VII, eh, le mantuvo desterrado, eh, bueno, por temor a que, a que, bueno, a que le disputara el, el, la corona. Lo desterró a, a, fuera de España y Carlos IV y su esposa, María Luisa de Parma, murieron exiliados en Roma. Y así finalizó la invasión francesa, eh, la guerra de independencia. Bueno, una guerra de independencia que comenzó, eh, lo, pues, comenzó con esos gritos de Blas Molina, ¿no? ese cerrajero que hemos comentado, a las puertas del Palacio Real, eh, aquella mañana del 2 de mayo de 1808. Y ahora sí, acabamos. El 2 de mayo fue una escaramuza aislada que apenas mereció unos renglones en la, en la historia universal, pero para nosotros supuso mucho más. Eh, aquellos hechos, el del, del 2 de mayo, llamémosle su elevación popular, llamémosle acto patriótico, desde el punto de vista que queremos verlo o analizarlo, eh, fue una imagen en la que todos nos debemos mirar alguna vez, de vez en cuando, y, y, y creo yo que, que reflexionar. Fijaos, aquel día en Madrid muchos se escondieron en sus casas, mucha gente no dio la cara, muchísima gente. Realmente podemos decir que, que el, bueno, los que salieron a la calle fueron una, una minoría. Albañiles, eh, como hemos comentado, profesores, comerciantes, reclusos. Aquel cerrajero, aquellos cerrajeros, me da igual la profesión, había soldados y militares, niños, madres con sus familias. Aquella gente salió a defender algo muy grande, algo que no, no alcanzo a explicar, no, no, pero que todos seguro que comprenderéis y comprendéis tras, tras haber escuchado todo lo que hemos relatado hoy. Pues es un relato que estoy seguro todos conocíais, seguro. 
pero que hoy hemos recordado de nuevo. Y hoy nosotros, aquí hablando y vosotros escuchando, estoy seguro que hemos sentido haber estado juntos en... Eh, ...allí en el Palacio Real, en la Puerta del Sol de Madrid, eh, en la Plaza Mayor o en el Cuartel de Monteleón. Como ya hemos estado acompañando a aquellas, a aquellas gentes. Así que ahora ya para acabar, solo os pido que, que este ejemplo de entrega, pues que no caiga en el olvido. Y os encargáis de contarlo eh, a los cuatro vientos. Pues para que vuestros hijos, pues se lo cuenten a sus hijos, como ha pasado hasta ahora. De verdad que estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir. Hasta pronto. Memorias de un tambor.